bastante importante y que los coaches han mejorado sobre todo este aspecto defensivo que el año pasado les perjudicó bastante. Así que pues veremos, veremos qué es lo que traen los burros blancos el día de hoy y sobre todo pues alabar esta, esta unión momentánea y esta, este acercamiento que hay entre las dos ligas. Sí, definitivamente en la rueda de prensa de la FBA aquí en, el, en la Universidad de las Américas Puebla se habló justamente de si habría posiblemente una unión de las dos ligas, ONEFA y CONADEPE, este, y bueno, se platicó un poco de eso, pero bueno, incluso se habló también de algún, este, algún partido al final de la temporada, el campeón de ONEFA contra el campeón de CONADEPE, y bueno, hay alguna discusión de tiempos y etcétera, pero bueno, esperemos que se pueda y así saber cómo está realmente el nivel de fútbol americano aquí en México universitario. Así es, si algo nos hace falta es esa unión de nuevo, ese pues ese crecer juntos, ¿no? eh, ayudar al fútbol americano, porque la verdad es que esta separación, desde un punto de vista muy personal, eh, sí le ha hecho daño al nivel de ambas ligas. Sin embargo, pues bueno, estamos ya listos, tenemos ahí ya en pantalla, ustedes pueden ver que está eh, listo el Templo del Dolor. Vamos ahora a la ceremonia del volado, que tan tradicional, y ahí podemos observar incluso lo que les comentábamos hace un momento, los jugadores tienen otros números a los que... Estamos acostumbrados, vemos que con el número 11 está Juan Pablo Terán, que usualmente trae el 93, Jimmy Potempo, ustedes conocen que trae el 28 y en esta ocasión trae el 40, y de igual manera Bam Bam Cervantes, que en esta ocasión trae el 33 y él es el 27, y Luciano Valdés, que usa el 4, aquel 4 del de Goofy Pérez, al cual le mandamos un saludo muy, muy cordial y un abrazo. Uh -huh. Y bueno, en esta ocasión Luciano trae el 24, así que esto es de lo que le estamos comentando. Ahora lo podemos observar porque no trae el casco puesto, pero más adelante en el partido pues sí puede resultar un poco difícil. De todas maneras, bueno, intentaremos, ya que los conocemos, intentaremos darle realmente quién es el, el jugador que haga la jugada y bueno, ustedes puedan... este observar realmente de quién estamos hablando, pero bueno, como dijo Beto, les pedimos una disculpa, aquí tenemos a Luciano, a Pepe Cervantes, a Jimmy y a Drew como capitanes. Así es que estamos observando la ceremonia del volado. Por cierto amigos, eh, me gustaría dar la bienvenida a este equipo, a, a, de, a este equipo de Teutlab Deportes, a varios a varios eh, integrantes nuevos, entre ellos Rebe, que está aquí a mi lado, que va a fungir como comentarista. Una, una persona realmente extraordinaria, Rebe, que a ver si nos platica un poquito. Todo el verano estuvo jugando equipada en una liga femenil de Monterrey. Y no solamente eso, sino que además se alzó con los honores de ser seleccionada de la zona y además el MVP de aquel juego. Sí, Beto. Sí, estuve jugando este, en el verano en la, en la liga AFE. Y bueno, este, fue muy emocionante para mí, siempre fue un sueño jugar y bueno, yo juego Tochito desde hace unos seis años, pero bueno, un completamente diferente esta experiencia de jugar equipada. Este, es súper emocionante ver a tantas mujeres jugar y que el deporte no nada más crece entre los hombres y las universidades y que las mujeres, incluso mamás, juegan este deporte y bueno, se ve la unión así como en estos equipos de universidades dentro de esos equipos que tal vez no son tan formales pero igual permite que las mujeres este, experimentemos otro tipo de deportes que pues nunca antes estaba permitido para nosotras. Aquí ya cada, este, cada capitán se va con su equipo por lo que podemos ver que ya va a empezar esto y esperemos que podamos previamente saber cómo estuvo el volado. Así es, ganó el volado precisamente el Instituto Politécnico Nacional, los Burros Blancos, eh, por medio de su coach, el head coach Ernesto Alfaro, llevan, eh, se llevan la recepción de la bola, ahí veíamos la foto de pues, la mía, Alberto López, también vemos a Rodrigo Jiménez, Domínguez, hermano de Gonzalo, que ustedes ya conocen, que bueno, estará fungiendo como enlace durante toda esta temporada, un abrazo a Gonzalo allá en Canadá, que está haciendo sus prácticas, nosotros también somos estudiantes, así que pues llega un momento en que tenemos que abandonar Tebut Lab, y como les decía, está Rebe, también le damos la bienvenida, como les decía, a Rodrigo. Y el otro enlace que ustedes ya lo conocen, que es Fefo Victoria, uno, uno ya de los clásicos de Tebutlap, ya fosilizándose aquí en esto, en esto de la televisión. Pero bueno, amigos, que paren las palabras, porque es momento ya, es momento ya de las tacleadas. Así que vendrá a patear el equipo de los aztecas bajo, bajo la responsabilidad, bajo este pie de Alejandro Góngora, que 
pues un jugador bastante constante, ya tres años en el equipo, él llega como, como coreback, aún se desempeña como coreback, sin embargo, pues se ha, se ha ya institucionalizado, si se puede decir, como el pateador oficial de este equipo. Así que amigos, se acabó el ayuno de fútbol americano en Tebutlap y es momento de empezar. Mandamos un agradecimiento a todo el equipo de producción, a Juan Carlos Díaz, a Haas en los controles. Venga, se prende el templo del dolor. Amigos, es hora del kickoff, Alejandro Góngora. Y vámonos. La patada es alta, tiene buena distancia y hasta las diagonales. Veremos si es regreso número 8 de los burros blancos, que va a tratar de buscar un espacio. Salta ahí un, un eh, azteca y cae en un mar de pañuelos. Veremos qué sucedió ahí. Tal vez, como es costumbre en estas jugadas, un bloqueo ilegal. Bueno, si le hiciéramos caso a los jerseys, el número que tacleó fue Eric Navarro Mejía, pero creo que no es él debido a lo que ya mencionó este Beto. Y bueno, vamos a dar el primero y diez, casi casi en la yarda número 20. Bueno, actualmente no, porque están cobrando el castigo, entonces va a ser en la yarda... 15 alrededor, no, la yarda 10. Así es, el castigo resultó ser en efecto un bloqueo ilegal y desde la yarda 10 llegó justamente a la yarda 20 el corredor de burros blancos, David Paz. Eh, así que vendrán desde la yarda 10 estos, estos burros blancos que tuvieron algunos problemas ofensivos, sobre todo por tierra, el año pasado en Onefa. Sin embargo, pues bueno, veremos cómo está este, este juego en las, líneas, en las líneas ofensiva y defensiva en el que el tamaño, la verdad, se lo llevan los aztecas. ¿Podemos? Y viene, es un acarreo por el centro, intenta hacer un acarreo, pero se cae por completo el bloqueo. Así que los aztecas echando para atrás a los burros blancos dos yarditas. El tacleo parece ser fue por parte de Juan Pablo Terán, Drew, famosísimo Drew, que esta vez, esta opción trae el número 11. Sí, en la alineación podemos ver a Perico Ramírez con el número 21, a Puma Villavicencio con el número 17, él normalmente usa el número 7. Este, vemos también a David Chávez Leal que trae el número 7 y ahorita blitzea, pero bueno, ya estamos atrás. Y va a ser una recepción importantísima de los burros blancos hasta el final. Va a ser tacleado por ahí, por parece ser Luis Roberto el Burro Ramírez. Un importantísimo, importantísimo detalle ahí a la defensiva azteca que pierde la cobertura en un, en un receptor que bueno, al final eh, golpea a uno de sus compañeros que lo, lo hace ahí... Pues como sándwich, lo hace como sándwich ahí, que intentaba bloquearle su compañero este número 17, también receptor Dieter Smith, que bueno, parece, resulta lesionado, pero ahí ya lo van a atender, lo motivan un poquito, porque al parecer sí se llevó un golpe importante en este pase de 35, 36 yardas que tienen para iniciar esta ofensiva en segunda oportunidad. Los burros blancos que ahora en primero y 10 desde la yarda 45 de su, del rival. Y vendrá una importantísima, importantísima captura de coreback por parte de este número 7 que ahora, ahora es mismo... David Chávez Leal, David Chávez Leal, jugador este, de primer equipo desde su primer año, importante, es muy buen blitzeo. Ya vemos que aquí hace el blitz y pues produce un sack que ahora pues le da ventaja a los aztecas y están los burros en la yarda 51 del terreno de aztecas. Así es, los burros que completamente pierden el bloqueo este linebacker, el pipiluyo David Adolfo Chávez Leal, pasa como Juan por su casa. Simplemente nadie lo toca. Y pues ahí tenemos este que lo veremos en la temporada con el número 43, en esta ocasión con el 7. Y viene ahora el pase que es por parte de Burros Blancos. Es corto y va a ser detenido inmediatamente. La ganancia no es suficiente para recuperar la pérdida. Así que vendrá una tercera oportunidad y 12 por avanzar para Burros Blancos. Otro tacleo importante aquí de David Chávez Leal que este Beto ahora en esta temporada va a ser usar el número 9, no más el 43. Este número 9 que era de Iván Zárate, el Bones, que bueno, ahora está en Canadá, igual haciendo sus prácticas ahí en NFL Canadá. Le mandamos un saludo fuerte al Bones. Así es, Iván Zárate, un, un abrazo muy, muy cordial allí, intentando quedarse con los argonautas de Toronto en la CFL. Viene con la formación escopeta, el pase es en corto con este receptor número 9 que no va a lograr las yardas suficientes para el primero y diez, pero sí avanza seis antes de ser detenido por el equipo, el equipo defensivo de Aztecas. Y vendrá una cuarta oportunidad y seis, siete por avanzar. Así que Burros Blancos se ve en la necesidad de patear. Después de una importante recepción en segunda oportunidad, Burros Blancos tendrá que entregar el balón. 
Aquí vemos, creo que es a Robin, Robin de Los Cabos, y a Jimmy Potempa para regresar el balón. Este, definitivamente muy buenos corredores. Jimmy Potempa nos este, fue reclutado desde Michigan de los Wolverines, un gran jugador. La verdad ha tenido un desempeño muy grande aquí dentro de los Aztecas, corredor de primer equipo. Y vendrá la patada de despeje por parte de Burros Blancos, pide la recepción libre. Sin embargo, esa patada será un touchback, entra a la zona de anotación. Y desde la 20 vendrá la ofensiva azteca, que veremos si el coach Eric Fischer decide sacar como coreback titular a Gustavo García, el conocido, conocido coreback de los aztecas, o irá por Humberto Noriega, que es un extraordinario coreback, muy, eh, en una opinión muy personal, yo creo que sí se ha ganado esta titularidad, veremos qué es lo que opina el head coach Eric Fisher, al cual habrá que respetar esa decisión. Claro que sí, y este Humberto estuvo jugando como titular en el partido de la semana pasada, el sábado, contra la VM. Y bueno, hizo un buen desempeño, pero vemos aquí que entra Gustavo García con el número 6, él normalmente usa el número 7. Vemos ahí en la alineación a Bam Bam y también a Jimmy Potempa. Y pues bueno, tenemos ahí un movimiento en falso, parece ser... Parece ser que el castigo va a ser en contra de Burros Blancos y en efecto es un offside allí en la línea defensiva de Burros Blancos por parte de este número 93, el tackle defensivo, que ahora mismo les voy a decir, es Fabián Huitrón, que pues le regala, le regala cinco yarditas a los aztecas que ahora en primera y cinco pues eh, ven, empezarán su ofensiva. Uno de estos castigos de, de, de desatención mental que los coaches suelen castigar con bastante importancia así que vendrán los aztecas es Gustavo García precisamente el coreback que va a buscar un pase y va a encontrar con su válvula de escape ahí encontrar algún espacio sin embargo le peguen las manos y se le cae ahí reclama, reclama a su coreback que se lo dejó un poco atrás parece ser Bam Bam Cervantes Bam Bam Cervantes, José Cervantes Blancas este alumno de maestría en la Universidad de las Américas Puebla que tiene nada más y nada menos que un promedio de 9.8 Sí, fíjate que esta, este semestre le dieron su segundo premio de mejor promedio aquí en Aztecas. Reconocemos en la Universidad de las Américas Puebla los mejores estudiantes. Y definitivamente Bam Bam estuvo entre ellos por segunda vez. Nuevamente en la formación está Jimmy y Bam Bam. Y ahí va Gustavo con, Jimmy, con Potempa, Jimmy Potempa que rompe algunas tacleadas. Y bueno, cae ahí creo que sí logra el primero y diez. Veremos qué es lo que dicen los oficiales, en dónde ponen ese... Ese balón, el pase era un pase pantalla con Jimmy Potempa, que veremos, veremos si se lo dan. Así es, al parecer, los oficiales están otorgando el primero y diez para los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Este Jimmy Potempa, que es un jugador importantísimo en el esquema defensivo, en el esquema ofensivo del coach Eric Fisher. Bueno, y como les mencionábamos, algunos de los receptores este, titulares están lastimados, entonces podemos ver a JC, John Clor, que viene de Alemania, y realmente no sé quién es él, creo que Luis Paredes. Y bueno, logra un avance alrededor de unas 6, 7 yarditas, por ahí más o menos. 8, 9. Así es, son 9 yardas las que va a avanzar el corredor azteca Luis Paredes, que también estrenándose en esta ofensiva, este corredor eh, venido del de el norte, si mal no recuerdo. Viene del DF y creo que este es el menor de tres hermanos. Y bueno, aquí vemos Así es, de a tres Paredes. hermanos aztecas, Martín Aztec. Paredes y Noé Paredes también uh -huh. son parte de este equipo. Claro. Así que vendrá Gustavo García, que hace el engaño, se va a quedar con el balón y va a buscar un receptor. El bombazo es de más de 30 yardas y tiene libre a su receptor, pasa en medio de las manos. Ese pase que parecía, parecía se lo iba a llevar, se pasa un poquito de galleta por ahí. El buen Gustavo García y este receptor número 29 en esta ocasión, Diego Ernesto Arce que le pasa justo entre las manos ese pase, parecía, parecía que ya le había ganado la espalda a su, al cornerback de Burros Blancos que lo cubría, sin embargo, sin embargo se pasa de fuerza Gustavo García y viene ahora una tercera oportunidad y una yarda por avanzar, veremos si los aztecas harán un acarreo. Es en efecto un acarreo por parte de Jimmy Potempa que se mete tras los bloqueos, es un, una corrida intacle dentro por el centro de la línea de la línea ofensiva y conseguirá, será suficiente para el primero y 10, tres yarditas ganó además, así que primero y 10 desde la yarda 44 del propio campo de Aztecas, Aztecas que empieza a encontrar un ritmo a la ofensiva. 
Fíjate, este Beto, que se me hace que el receptor que tiró el pase realmente es Rodrigo Ruiz, no estoy segura, que viene de Tijuana y que definitivamente tiene mucho potencial. Seguramente está un poco nervioso, pero poco a poco va a ir agarrando ritmo. Y bueno, nuevamente el primero y diez aquí con Gustavo García, que le entrega el balón a Bam Bam Cervantes y llega a avanzar unas cuatro o cinco yarditas, corre por el centro. Bam Bam Cervantes Blanca, que es un especialista en, en yardaje corto y que esta, estas jugadas sin tackle buscando el espacio A, el, el A gap como llaman en inglés, que es el espacio entre el centro y el, y el guardia izquierdo en esta ocasión, Bam Bam Cervantes es un especialista en esas, en esas jugadas de ganancia de yardaje corto, sobre todo por su tonelaje. Amigos, 8.25 y contando lo que falta en el primer cuarto y viene desde esta formación escopeta típica de Aztecas, Gustavo García. Es Gustavo García que ahora deja el acarreo, es con Bamam Cervantes que va a ser tacleado inmediatamente detrás de la línea. Por ahí se pierden tres yardas, sin embargo hay unos cuantos pañuelos, veremos si es por la posición donde cayó el pañuelo, un bloqueo ilegal por parte de Aztecas. Probablemente sí Beto. Y bueno, este, normalmente este jugador Bam Bam estaría rolándose con... Eh, Samuel Wong, que ahora por lesión no, podría estar, no puede jugar, pero bueno, esperemos que esté listo para el partido contra Santa Fe o por lo menos contra el partido de Tec Monterrey, que va a ser aquí en el Templo del Dolor. Importantísimo partido para los aztecas, definitivamente, no solamente este, para colocarse en la tabla, sino por el orgullo que esto representa para los aztecas. Así es, y los aztecas que serán cargados con 15 yardas de castigo porque había un... Conducta, una conducta antideportiva por parte de un liniero de aztecas. Así que, pues como los cangrejos, los aztecas, segunda oportunidad y unas 24 yardas por avanzar, una ocasión obvia de pase. Así que los aztecas con trips por izquierda y viene nada más y nada menos que Gustavo García a la ofensiva. Los burros blancos amenazan con disparar y se viene el centro. El pase es pantalla, hay allí un muy, muy buen bloqueo y sin embargo me parece que es precisamente Paredes... El hermano menor, Luis Paredes, el que consigue esta ganancia de apenas cinco yarditas, que no le va a servir de mucho a Aztecas, buscaba sorprender el coach Eric Fisher, ya que la defensa de Burros Blancos estaba cargada a su derecha. Este Jimmy Potempa es un corredor con mucha fuerza en las piernas y vemos cómo rompe tacleo tras tacleo, lo van a ver durante todo el partido, pero bueno, ahorita no lo logra tanto, como dices, ayudan ahí en el bloqueo, pero de todas maneras estamos en tercera y unas 18 yardas por avanzar. Así es, tercera y 18, 19 por avanzar. Es con el balón Gustavo García que va a sacar el bombazo y va a tener un receptor completamente libre y va a ser completo ese pase. Los aztecas que avanzan cerca de 55, 56 yardas con ese pase a este receptor que parece ser que es Jean-Claude, Jean-Claude Madan, este que viene pues de España, jugó en Alemania, su padre es de Senegal, es toda una combinación. El chavo habla un español perfecto, una cantidad de idiomas impresionante y además tiene esta habilidad para ganarle la espalda por completo a ese córner que se vio un poco lento y el pase de... Gustavo García, por primera ocasión en el partido, es muy preciso. Sí, definitivamente, pero igual, John Clor, este muy atlético, se levanta por el balón. Y bueno, aquí vemos a Gustavo García, que lo hace personal y avanza. Hijas, no sé si logró el primero y diez, se me hace que no, pero estará como a unas dos yarditas o tres, ya de primero y gol. Así es, y a tres yardas de primero y gol, los aztecas tienen una, esta segunda oportunidad para avanzar estas tres yardas que les faltan. Están a unas 6 de la, de la zona 6, tal vez 8 de la zona de anotación, así que veremos si se avientan por los puntos, una, una personal de estas que Gustavo García ya nos tiene muy, muy acostumbrados, con una defensiva preventiva, 43 se colocan los burros blancos del de IPN, así que viene el movimiento de Aztecas, los receptores cambian para jalar la marca, y Gustavo García con el balón buscará el pase hacia la zona de anotación, vuela su receptor. Sí, muy alto el pase, ahí estaba Bam, Bam también abierto en un pase pantalla del lado derecho, pero bueno, Gustavo García no lo vio, no creo que pase nada, estamos en tercera oportunidad, faltan unas cuatro yarditas para el primero y gol, aquí vemos cómo hacen el hall, significa que no están haciendo, que no están mandando las jugadas desde la, desde la banda, como normalmente lo hace Eric Fisher o lo hemos visto en muchas ocasiones, y se me hace que aquí en el backfield se van a formar en una formación en T, pero no están haciendo engaños, engaños ahí atrás, sino nada más salen al bloqueo, buscan los huecos y 
este, el espacio para recibir el pase de Gustavo García. Gustavo García que es el acarreo con Jimmy Potempa, buscaba ir en el intacle y sin embargo va a ser detenido justo en la línea de golpeo, así que no hay ganancia para los aztecas que ahora vienen a una cuarta oportunidad y una yardita por avanzar. Veremos si se la juega el coach Eric Fisher, parece que sí, los equipos especiales se mantienen en la línea de banda y Gustavo García es el que viene con las señales como pueden ustedes ver en su pantalla. Los aztecas que en este tipo de ocasiones seguramente en la temporada utilizarán a Daniel Siller que es un receptor extraordinario que sin embargo pues, pues ahora está lastimado en la rodilla precisamente en un entrenamiento se lastimaba un ligamento y viene ahora Gustavo García que la va a hacer personal busca un espacio y va a ser detenido y parece que suelta el balón veremos si, los, si logró avanzar esa yarda me parece que no va a lograr avanzar la yarda que le faltaba y la porra, la porra de Burros Blanco se vuelve loca porque lograron detener a los aztecas en una importantísima cuarta oportunidad. Sí, definitivamente ahí se me hace que la jugada no salió bien. No creo que Eric Fischer haya mandado una jugada en la que Gustavo García corría personal, pero al parecer no encontró ningún receptor abierto, por lo que decide hacerla personal y bueno, pues no logra este primero y diez importante, el primero y gol importante para los aztecas. Ahora viene el primero y diez. Empezando en la yarda 6, más o menos, de, de burros este, blancos. Y bueno, vemos una formación defensiva donde tenemos cuatro linebackers ahí, uno más abajo. Y bueno, viene el tacleo, no avanzan muchas yardas, la verdad. Pues sí, eh, tenemos un pequeño problema aquí con el micrófono de, de Rebe. Pero sí, en efecto, pues los burros blancos que en esta ocasión son detenidos y logran avanzar. Al parecer unas tres yarditas por ahí lograban, lograban avanzarle a la defensiva azteca, que está con sus titulares, por lo que podemos observar. Les, les, re, les repito, amigos, traen números diferentes, por lo cual es un, un poco difícil identificarlos. Sin embargo, parece ser los titulares que van a ser para la temporada. Amenazan con disparar a los aztecas. Y desde la formación de escopeta es el pase de Burros Blancos, que tiene un receptor. Sin embargo, vuela su receptor el coreback del equipo de Burros Blancos. Y vamos a tener más adelante en unos, en unos segunditos un enlace con Fefo Victoria Jay desde la línea de banda del lado de Aztecas que tiene un comentario, un comentario siempre atinado e importante, Fefo Victoria. Ahí el cornerback se me hace que es Shram, Andrés Shram, este, titular por primera vez en esta temporada. Y bueno, tenía una buena cobertura, tenía el cuerpo pegado al receptor y bueno, este, definitivamente este, no le está ganando en piernas aquí a Andrés Shram. Y se viene ahora la tercera oportunidad de Burros Blancos, que va a ser un pase completo. Allí estaba el Perico Ramírez cubriendo muy bien ese pase, así que no va a llegar al primero y diez. Y tendremos una cuarta oportunidad y tres yarditas, dos yarditas más bien por avanzar para Burros Blancos, que tendrá que volver a patear el balón. Así que la defensiva de Aztecas haciendo bien su trabajo tres y fuera. Y vamos ahora con Fefo Victoria y a nivel de cancha, porque tiene su comentario. ¿Qué tal Beto, Rebe, amigos de TVLab que nos están escuchando? Pues bueno, acá en la cancha los que, lo que les puedo decir, mucha, mucha, mucho ánimo por parte de los aztecas. Tienen un hambre impresionante lo que vemos aquí junto a la banca verde. Eh, por ahí veo, veo por ahí a Daniel Siller, a Edgar Valles platicando, comentando con sus propios compañeros acerca de lo que se está dando en la cancha. Por ahí ya pasaron las dos primeras ofensivas por parte de los equipos. Gus jugando, empezando a jugar por ahí mucho, por, bueno, algo por aire más bien, pero va a ser un factor importante ya que aquí en el Templo del Dolor hay viento, ¿eh? y vamos a ver de qué está hecho este coreback azteca. Pero bueno, este Beto, te regreso el audio allá al palco de transmisión. Muchas gracias a Fefo Victoria, ya desde, desde su lugar de siempre, que es allí en la, en la banca de los aztecas, había un castigo, así que se repite la patada de los burros blancos, una patada bastante alta, pero pues bastante, bastante malita, no tuvo las yardas suficientes y además sale del campo, así que una patada que no le sirve nada a los burros blancos porque le dejan el balón a aztecas en la yarda 40 de su propio campo, aztecas que ya les ha amenazado con anotar y les ha constantemente a un buen ritmo movido el balón. Sí, definitivamente, esperemos aquí nuevamente, a ver, viene ahí Gustavo García otra vez, al parecer Humberto todavía no, todavía no lo su le sueltan las riendas Eric Fischer, pero bueno, esperemos que después en, la, en el tercer cuarto por ahí podamos ver a Humberto, que definitivamente es un muy buen coreback y promete mucho a este jugador. 
Así es, mientras vemos la muy buena entrada que, que se dejó caer aquí en el Templo de Dolor para hacer un partido de pretemporada. El acarreo es con Jimmy Potempa por el centro, que va a encontrar los espacios. Va a romper un par de tacleadas y va a ser tropezado al final. Jimmy Potempa avanzando cerca de 15, 16 yardas. Así que los aztecas te dan primera oportunidad y 10 por avanzar desde la yarda 28 del rival. Muy buenos bloqueos por parte de la línea ofensiva. Jimmy Potempa pasa por en medio casi sin que lo toquen y ya hasta después los linebackers llegan a taclearlo, pero realmente la, eh, la línea ofensiva está haciendo muy buen trabajo en permitir que Jimmy Potempa haga su trabajo adecuadamente. Y desde trips con derecha viene Gustavo García, que va a hacer un acarreo más con Jimmy Potempa, que va a buscar por fuera de los tacles del lado izquierdo, rompe un par de tacleadas, hace un spin, hasta que finalmente es tacleado Jimmy Potempa sacando yardaje desde de jugadas que ya estaban rotas y ahí lo vemos a Jimmy Potempa, este jugador que como bien les decía Reba al principio estuvo en Wolverines, luego estuvo en Eastern Illinois y después llegó aquí a Aztecas, perdió el pelo en el, en el proceso, sin embargo es un jugador de un altísimo nivel. Bueno y vemos ahí en la última tacleada que le sacan el casco, pero al parecer no está lesionado porque se pone la banda y nuevamente está dentro del campo, aunque Eric Fisher decide sacarlo y... Mete a otro corredor, el número 30, que supongo podría ser Ray Ray, Joaquín Así, Guerra. Podría pero ser no Joaquín estoy Guerra que hizo esta dificilísima transición de linebacker a corredor y que en esta ocasión pues está en la ofensiva. Parece ser que sí es Joaquín Guerra, les repito amigos y les pido una disculpa porque los aztecas están jugando con números diferentes a los suyos. Ahora es el acarreo que es una barrida que hacen los aztecas, sin embargo no va a tener resultados, no va a ser fructuoso, así que tendrá... Por ahí de una yarda, tal vez yarda y media que avanzaba, al parecer este jugador novato, o era, era Robin González, Robin González, un, un ya veterano de, esta, de este equipo de aztecas y el que seguramente será el reemplazo, el reemplazo de Edgar Valles, que pues está, como ya todos sabemos, lesionado. Por cierto, Gustavo García usando ese 6 ese seis de Edgar Valles. Y viene ahora trip por izquierda, los aztecas, veremos si hacen otra reversible o irán al pase buscando que salte la, la defensiva y ese va a ser personal. Gustavo García va a conseguir el primero y 10 por fuera de los tacles, un engaño importante ahí la línea, la línea defensiva por el conteo que hacía Aztecas, no sabía para dónde iba esa jugada. Sí, definitivamente y este, hacen muy buen engaño ahí Ray Ray con Gustavo y Gustavo luego, luego se arranca, Gustavo tiene buena, o sea, muy buena movilidad y bueno... No le tiene tanto miedo a las tacleadas, por lo que no se barre tanto al final, sino que permite avanzar un poco de más yardas. Aquí tenemos gemelos del lado izquierdo y formación en T en el backfield. Otra vez nuevamente con Gustavo, que se le entrega a Bam Bam Cervantes, que logra alcanzar no muchas yardas, unas dos, yo diría. Dos yarditas que avanza Bam Bam Cervantes con el máximo avance que le van a otorgar los oficiales en este, en este partido que ya salió el sol. Por cierto, amigos, quedan apenas 20 segundos del primer cuarto. Se nos está muriendo este primer cuarto de acciones aquí en, aquí en el Templo del Dolor, que ya sale el sol, como les repetíamos. Tlaloc amenazaba con caer con bastante fuerza hace unos momentos. Sin embargo, ya vemos a Beto Noriega ahí con los controles. La va a tratar de ser personal y va a ser tacleado de fea manera. Veremos si se, si se levanta así. Parece estar perfectamente bien. Este Beto Noriega que tiene el tonelaje y tiene la carrocería para este tipo de jugadas por el centro de la línea. Y la verdad es que no tiene miedo de acarrear el balón el coreback que viene desde Tijuana. Para nada este jugador que viene de Tijuana, bueno, primero que nada ya vemos que estamos cambiando de lado ya que se acabó el cuarto. Pero regresando a Fashion, Humberto Noriega, este jugador neta sorprende. Este, tú lo ves y es un jugador bastante grande, este... Ha de medir 1.90 y algo por ahí. Y bueno, tiene una movilidad ex extraordinaria para, para su altura. Y bueno, esto puede ser muy bueno para los aztecas. Definitivamente es un muy, ben, muy buen jugador. Y claro, el, este partido de aztecas contra Instituto Politécnico Nacional llega a través de Avaya, proveedor mundial en sistemas de comunicación y colaboración empresarial. Y es un orgulloso patrocinador de los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Bueno, y como les mencionaba, José Humberto mide 1.92 y pesa 100 kilos. Esto, déjenme decirles que los pesos fue antes de, justo cuando empezó el verano, significa que este jugador puede pesar mucho más debido a todo el trabajo físico que han estado haciendo durante el verano. Y bueno, como les mencionaba, pesa 100 kilos y mide 1.92. Este jugador de 20 años que viene de Tijuana, 
Así y bueno, es, muy prometedor los... este coreback para futuras generaciones y probablemente juegue partidos importantes en esta temporada. Así es, que viene de los Osos de Cetis. Por cierto, un saludo muy especial a la familia de Beto Noriega, que por allí nos encontramos aquella ocasión que fuimos a jugar a Tijuana. Y grandes, grandísimas personas. Y se refleja en su muchacho un saludo, un saludo muy importante para ellos y muy caluroso. Veíamos a la Azteca, que está presente como en todos los juegos, entreteniendo a la grada. Pero a lo que nos, a lo que nos atañe, Beto Noriega, formación T en el backfield. Vendrá el acarreo por el intacle, que es precisamente Bambam Cervantes, que rompe tacleadas, busca sus espacios. Beto Noriega le tiene que bloquear. Sin embargo, va a ser detenido por la defensiva del de IPN del Instituto Politécnico Nacional. Y bastantes, bastantes. Ya se perdieron alrededor de seis. Los aztecas tendrán que patear. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y unas 11 yardas por avanzar. Sin embargo, pues seguramente vendrá ahora un gol de campo, un intento de gol de campo por parte de Alejandro, Nori, de Alejandro Góngora. Y bueno, felizmente vemos con el número uno ahí lo que debería de ser Leopoldo Enrique Lara Dueñas, pero no es efectivamente Eddie Mares, que ya se recuperó de su lesión. Y bueno, con mucho gusto vemos a este jugador senior este, que va a sostener el balón para que Alejandro Góngora pueda lograr estos tres puntos para los aztecas. Y la patada tiene altura y tiene la precisión necesaria, es buena. Así que los aztecas se van arriba en el marcador, amigos. 14 minutos los que quedan en el segundo cuarto, los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Tres puntos, los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. Cero puntos en este partido de pretemporada. Y precisamente si sí, hablabas de, de Edimares Rebe, Edimares que sufrió una lesión importante, la sufrió durante, durante un tiempo y sin embargo ya está de regreso como es el holder de siempre, que también, pues bueno, sí, la lesión, la lesión de los tendones de, de, la, de una pierna. Este jugador, este Eddy Maris, fue Selección Nacional 2011 y bueno, también es y viene del semillero Aztequitas, aunque él vivía en México de F, pero bueno, como su hermana Liz trabaja aquí, pues venía a jugar aquí en Aztequitas. Así es, y amigos, tenemos precisamente un enlace, un enlace con nuestra nueva adquisición de Tebudap, que es Rodrigo Jiménez, hermano de Gonzalo. Así que, Rodrigo, vamos contigo. Bueno, con esa patada de 33 yardas de... Nuestro pateador, el número 12, Alejandro Góngora. Ponemos el marcador 3-0 para los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Los burros defendiendo su territorio, pero sin puntos todavía. Regresamos contigo, Beto. Muchísimas gracias a Rodrigo Jiménez, que ahí vemos como un bastante deficiente fildeo que hace ahí burros blancos hasta que son tacleados. Por ahí, peligrosísimo, peligrosísimo no sostener el balón. Les recordamos, amigos, si están apenas descubriendo este maravilloso juego de fútbol americano, cuando en una patada el equipo contrario al que patea toca el balón y luego lo tira, ya es bola libre. Los aztecas bien pudieron haber, bien pudieron haber recuperado ese balón. Así que muy, muy peligroso estas acciones que están viendo los burros blancos que se ven un poco desconcentrados. Bueno, y para todas las familias que están tratando de descubrir quiénes son aquellos jugadores, ahí vemos a Barbie con el número 42. Eh, al número 99 es Fresh, este David Mendoza, que también es su quinto año. Y quién más podemos ver por ahí. Número 44, no estoy segura quién lo trae, pero definitivamente vemos a Perico Ramírez con el número 21, su número usual. Y este pase no es completo, ahí medio la malabarea, este receptor de burros, el número 25. Que por cierto, amigos, eh, les informamos en otros resultados alrededor de la liga. El Tec Puebla está ganando su partido 14 a 0, así que nos, nos acaban de informar que el Tec Puebla también acaba de anotar. Así que otros resultados que están sucediendo simultáneamente a nuestro partido, al partido que nos atañe el día de hoy. Viene Burros Blancos desde la formación escopeta Trips por derecha, una formación clásica de Aztecas que en esta ocasión tiene Burros Blancos, el coreback que va a buscar a su receptor, va a sacar un pase bastante largo, sin embargo va a volar por completo a su receptor, que estaba perfectamente bien cubierto por Andrés Schramm, este, este jugador que viene a suplir al prácticamente legendario seleccionado nacional en múltiples ocasiones, Ricky Romero, ustedes lo recordarán con el número 8, uno de los grandes amigos, por cierto, de Iván Zarateras, al cual le mandamos, como les decíamos, un abrazo hasta allá, hasta Canadá. Bueno, también en la línea vemos ahí con el número 45 a Cris y con el número 55 me parece que es Villasís. 
Y bueno, el coreback aquí se siente un poco apretado y Villasís va con el tacleo. Exactamente, un sack precisamente ahí alrededor de la yarda número 18. David Villasís haciendo un trabajo excelente. Este número 55 lo veremos en la temporada con el 94. David Villasís que viene de Semillero del Texem. Un tipo gigantesco. Sí, bastante. Que es, es, a, mí, a mi parecer, si no hubiera tenido a Mayito, a Mayito Campos delante de él la temporada pasada, bien pudo haber sido un titular de esta defensiva. Un tipo que tiene bastante fuerza, tiene el tamaño. Y además, eh, pues hace un gran trabajo ahora con el centro. Viene la patada de despeje. Porque los burros blancos se quedaron sin oportunidades. Jimmy Potempa que va a encontrar los espacios. Va a tener sus bloque los bloqueos necesarios. Y es Jimmy Potempa en la 20. Jimmy Potempa en la 15. En la 10. No lo van a alcanzar. Jimmy Potempa. Anotación de los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Cerca de 60 yardas las que avanzó Jimmy Potempa en este regreso de patada. Y vemos ahí el importante primer bloqueo de parte de David Mendoza, que ahora trae el número 99, que normalmente es de Mutombo, pero ahora está lesionado este centro de la línea ofensiva. Y bueno, después vemos, me parece ser que era el número 55 nuevamente o 45. Y definitivamente Jimmy Potempa demuestra su poder de piernas y llega a lograr estos 6, 7 puntos, 6 puntos para la escuadra de Aztecas. Simplemente... Eh... Los burros blancos jamás lograron romper los bloqueos que se les presentaron los aztecas y se le abrió una avenida entera a Jimmy Potempa, que en esta ocasión pone los cartones. Si todo sale bien en esta patada de Alejandro Góngora, veremos ahora. El centro es un poco bajo, sin embargo, la patada es buena. Un punto más para los aztecas. Señores y señoras, esto está 10 puntos para los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. 0 puntos para los burros blancos del IPN, faltando 12 minutos 46 segundos en este segundo cuarto de acciones desde el Templo del Dolor, donde ya salió el sol, siguen amenazando los nubarrones allí en la distancia, los nubarrones de lluvia, sin embargo, pues el sol, el sol ya se hace presente en este Templo del Dolor, que pues ahora está de plácemes, está feliz, inicia, inicia actividades, llegan las personas a ver a sus aztecas y los aztecas le regalan 10 puntos ya en el marcador. Y bueno, vemos con la patada Alejandro Góngora, este seleccionado nacional 2012, 2011, perdón, como pateador de, en el tazón de las estrellas. Este jugador que, no, que viene de Cancún, del semillero Troyanos. Y hablando de Cancún, les mandamos saludos a toda la gente cholulteca que ahora vive en Cancún. Ahí la Gori, los Monroy, este, los Rebolledo, etcétera, etcétera. Mandamos saludos a todos esos ex aztecas que ahora viven en Quintana Roo. Y vamos con Fefo Victoria, que nos tiene, nos tiene un comentario acerca de esa última anotación que hubo de los aztecas. Pues después de que los aztecas estuvieron en dos ocasiones en Red Zone, por fin se hace un touchdown con un regreso de patada impresionante de Potempa. Se viene a celebrar aquí a la banda, aquí a la banca con todos los verdes. Bastante, bastante bueno el ánimo aquí en la banca verde, ya que van arriba a 10 puntos sobre los burros. Regreso contigo, Gonzalo. Bet, perdón, Beto, Rebe. Pues ya Fefo Victoria empezando a insultar desde temprano en la temporada. Sin embargo, pues le mandamos, le mandamos a un, un saludo a Gonzalo precisamente. Y gracias a Fefo por ese comentario de, sobre la anotación de los aztecas. Tenemos la repetición de la patada de, de tres puntos que tuvo Aztecas. Ahí lo tenemos en sus pantallas. Ustedes ven... Eh, estos tres puntos, los primeros tres puntos de Aztecas, vemos cómo saltaba la línea defensiva de Burros Blancos ante el conteo. El centro es un poco bajo, sin embargo, la patada es muy buena por parte de Alejandro Góngora. Y en las acciones del partido, volvemos rápidamente. Estos Burros Blancos que avanzan cinco yardas y ahora tienen una segunda oportunidad y cinco por avanzar en un acarreo que era por fuera del tacle derecho. Buscaban la banda en ese acarreo. Sin embargo, vemos que Luciano Valdés... Está un poco tocado, ahí un to poco tocado del tobillo. Sin embargo, sale por su propio pie, lo cual siempre es bueno. Nunca queremos ver a un, un jugador que se quede tendido en el campo lesionado. Bueno, y entra el número 16 para suplirlo, que realmente no sé quién es. es debería de ser el número... Debería de ser Eric Navarro Mejía, que, nos, que viene de, desde el DF, pero bueno, como ya les mencionó Beto, no estamos muy ciertos de quién. Aquí un cover 2 atrás en la defensa y un pase, mal pase... Así es, el pase era lateral, así que al, tira, al no quedarse con él, ese balón es libre y lo recuperan los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Así que amigos, 
burros blancos, errores mentales, errores de concentración, errores de todo tipo, por ahí fallan los bloqueos, falla todo, eh, el, pase, el pase del coreback que resulta, pues resulta ser lateral, caray, ahí vuela, vuela su receptor, se lo pone, se lo pone atrás, una, una, una cantidad de errores bastante, bastante alta en esta jugada que resulta ahora en, la, en el cambio de posesión y vienen los aztecas a la ofensiva con esta, esta formación T en el backfield y vendrá Gustavo García que va, a buscar a su, que va a buscar el pase a su izquierda, tendrá un receptor libre sin embargo el pase iba completamente fuera de foco, buscaba si, no, si, mal, no, si mal no veo desde aquí Jean-Claude Madan que están en esta ocasión trae el número 18, amigos, les repito, por si acaban de iniciar esta transmisión, los aztecas que están jugando con números diferentes a los del roster, así que les pedimos una disculpa de antemano, porque pues, va, va, puede resultar bastante difícil para nosotros identificar quiénes son si no traen sus números habituales. Y bueno, vemos ahí un intento de bloqueo de Jimmy Fotempa que no, que no es muy, muy acertado, Casi se, casi se libra el defensivo, pero bueno, Gustavo logra soltar el balón antes y ahora hace una entrega a Jimmy Potempa, que aprovecha los bloqueos y bueno, no avanza muchas yardas y vemos caer los pañuelos en el Templo del Dolor. Por ahí un ala defensiva de Burros Blancos haciendo un buen trabajo sobre el tacle derecho de los aztecas, que es este número, bueno, lo veremos en la temporada con el número 58 a este René, René Bracea que el famosísimo, famosísimo Torto, uno de los mejores tackles de esta, de esta nación, que pues bueno, en esta ocasión, como vemos, precisamente en ese trabajo, cometió un castigo de holding, así que los aztecas van 10 yardas para atrás, y será ahora una segunda oportunidad, y unas 19 yardas por avanzar, aztecas que pues precisamente tendrán una formación de trips por izquierda, en una situación de pase bastante descarada, vendrá... Vendrá Gustavo García desde la formación escopeta. Gustavo García ha tenido que hacer un esfuerzo, lo hace personal y avanza bastantes yardas, aprovecha el espacio que dejan la defensiva ahí de burros blancos y llega a recuperar estas yardas que habían perdido debido al castigo. No logra el primero y diez, pero se acerca, está como en tercera y unas cuatro o cinco yarditas para el primero y diez. Así es, un importantísimo avance, parecía, parecía ser precisamente una jugada de pase y así lo, así lo leyó la, def la defensiva de Burros Blancos, que deja los espacios libres para que esta jugada prediseñada de, para, para precisamente Gustavo García, pues consiga esta cantidad de impresionante de yardas, que vaya, si no ha sido por ese castigo, estaríamos hablando de un primer gol en este momento. Y, y está con el conteo una vez más Gustavo García, en esta ocasión tiene gemelos por izquierda, va a venir un movimiento, sin embargo el acarreo se lo va a dar, a Jimmy Potempa que no va a ir a ningún lado inmediatamente, inmediatamente es tacleado ahí un muy buen trabajo de linebacker, linebacker central de estos burros blancos que pasa pues ahí explotando precisamente este, este, este gap, este agujero en la línea del, del, del que les hablaba hace unos momentos que es el, el, el gap A como se le conoce en la, en la defensiva, este espacio entre el tackle, entre el guardia y el centro ofensivo. Bueno, y nuevamente tenemos a Alejandro Góngora en el campo. Va a ser una patada alrededor de unas 32 yardas. Yo en lo personal he visto a Góngora fallar muchos, muy pocos goles de campo y seguramente este lo logrará una nueva, nuevamente logrando tres puntos más para los aztecas. Y se me hace sí, que sí. le eché la sal porque... El punto extra, más bien, el gol de campo no es bueno. Así es, se le va hacia la izquierda, se le desvía muchísimo hacia la izquierda, sin embargo, la patada es en, resulta caer en el momento en que más aire empezó a soplar en el Templo del Dolor, coincidió en, eh, con ese fenómeno y tal vez eso pudo haber afectado la patada, sin embargo, de cualquier manera, la patada tenía pues, muy poco aire, fue bastante tendida, aunque, aunque sí tenía la distancia por ahí seguramente... Seguramente el aire fue factor, pero bueno, infructuoso este intento de Aztecas, así que vendrá Burros Blancos desde la yarda 25 de su propio campo con la ofensiva y es con el conteo el coreback número 12, Marco García, que va a encontrar un receptor. Sin embargo, a pesar de poner bien el pase donde estaba la cobertura ahí de los equipos defensivos de Aztecas, era bastante, bastante buena. Me parecía que era Luciano Valdés 
Luciano Valdés, el famoso bucanero, este que viene de Aztequitas, que tenía una muy buena cobertura sobre este receptor y sobre todo en donde se ve la diferencia de tamaño que hay entre estos receptores del, del IPN y los backs defensivos de Aztecas. Ahí regresan los linebackers este, de primer equipo. Podemos ver al número 57, Ricardo Montañez, con su número de la temporada pasada. El número 34, José Miguel García Chos, en el centro. Y bueno, ahí vemos el blitz nuevamente de David Chávez Leal y un buen tacleo por parte de Puma y el número 34, que no estoy segura quién es. Debería de ser Rulo, pero bueno, ya les mencionamos. Lo anterior, también podemos ver ahí el número 99, que no, normalmente trae el número 10, Roberto Ramírez, el burro, que también es su primera temporada como titular y que fue mencionado en la rueda de prensa por Eric Fisher como que va a tener una muy buena temporada y que ha estado trabajando muy bien durante el Summer Camp. Así es el, el burro Ramírez que ha, le ha llenado el ojo a los coaches. Trip por, trip por derecha y el backfield vacío para los burros blancos del IPN. Vendrá el coreback Marco, que... Va a buscar a su receptor, va a ir largo, así que pase de 20 yardas, va a tener un receptor libre, sin embargo, vuela, vuela por completo a ese receptor. Durante un momento, durante unos segundos, le había ganado la espalda precisamente al Perico Ramírez, este receptor por velocidad, y su coreback, su coreback lo voló. Este jugador número 17, Dieter Smith, que fue, es también el regresador de patadas de burros blancos, es el receptor que intentaba el coreback, el coreback Marco Ramos. Ahí vemos a Perico Ramírez tratando de lograr una intercepción y al caer, al parecer se lastima porque sale un poco cojeando del campo. Pero bueno, gracias a Dios, ya no tendrá que volver a entrar porque ya es cuarta del de equipo de Burros Blancos y está Jimmy Potempa listo para fildear el balón y llevarlo hasta la anotación. Vendrá la patada por parte del número 74 que de nuevo es un calcetinazo bastante alta, sin embargo no va a tener la distancia suficiente, el bote le ayuda. Jimmy Potepa pide la recepción libre, así que en cuanto a los burros blancos toquen ese balón, justamente ahora desde ahí saldrá la ofensiva azteca, una patada que le ayuda el bote precisamente bastante, bastante deficiente los, las, las patadas de este equipo de burros blancos en esta ocasión. Esta fue hecha por Jonathan Segura, que es un liniero ofensivo, y pues la verdad es que sí, bastante, deja, dejando bastante que desear los equipos especiales del equipo del equipo de Burros Blancos, recordemos que precisamente en una jugada de equipos especiales fue donde vino el touchdown de los aztecas. Sí, efectivamente, y ahora estamos en trips izquierda nuevamente y Gustavo en los controles. Vendrá Gustavo García desde la escopeta, trips por izquierda como les decía Rebeca, y la, va a ser el acarreo por intacle, buscando los espacios, ayer a Jimmy Potempa, sin embargo se cierra rápidamente el gap que buscaba, tiene que irse hacia la derecha, y pues tenemos, tenemos que avanzó, si acaso, una yarda, tal vez apenas centímetros, vendrá una segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar para los aztecas. Es admirable ver a este jugador Jimmy Potempa porque la corre y la corre y la mandan con él y la mandan con él y sigue respondiendo y dando buenos resultados este jugador que, que viene de Michigan, de los Wolverines, un importante equipo de primera división en Estados Unidos y nuevamente trips por izquierda con Gustavo García a los controles. Y viene Gustavo García, que hace el engaño con el acarreo, sin embargo va a buscar el pase, tiene libre a su receptor Jean-Claude Madan, se va a quedar con ese balón, muy buena recepción en medio de dos, de dos backs defensivos que lo intentaban bloquear, a pesar de que el pase se queda un poco corto, ahí es donde viene la, el físico, el aire y todos los factores que, que sucedieron en esa jugada, se soltó un aire bastante importante aquí en el Templo del Dolor, y además esos brazos largos de Jean-Claude Madan, que seguramente explotará Eric Fisher esta temporada, se queda con esa, con esa recepción y vemos la diferencia que hay de tamaños entre burros blancos y los aztecas. Vendrá ahora de nuevo con gemelos por izquierda Gustavo García, que en esta ocasión tiene una I rota ahí en el backfield. Ven el acarreo, es un, es un pitch y es Robin González el que va a acarrear ese balón. Una yardita si acaso. Eh, era una, una jugada bastante bien establecida. En, en, en un principio, sin embargo, se caen los bloqueos en la línea del lado izquierdo. Sí, como estabas mencionando, Beto, este, los linebackers podemos ver de burros blancos no son tan grandes. Estos jugadores deberían de ser muy ágiles y bastante grandes este, debido a los tacleos importantes que tienen que hacer en, con los corredores y los corebacks. Pero estos jugadores se ven bastante pequeños de tamaño a comparación a, a, a los linebackers del de, de equipo verde. Gustavo García Trip por derecha. Va a buscar el pase rápido a la banda. Sin embargo, va a ser detenido inmediatamente este número 87, que parece ser eh, Rodrigo, Rodrigo Pello, que pues inmediatamente ahí, en un trabajo muy bueno por parte de los safeties 
de Burros Blancos, leyendo muy bien esa jugada que Aztecas, que Aztecas planeaba hacer. Se siente la emoción aquí abajo de nosotros en la grada del de Instituto Politécnico Nacional, ya que definitivamente pues, están haciendo un buen trabajo en la defensiva, por lo menos en este, en este drive ofensivo de parte de los aztecas. Y nuevamente, trips por izquierda, John Claude de lado derecho y Gustavo en los controles con Jimmy Potempo a su lado. Gustavo García vendrá con el conteo y buscará el pase, tiene un tiene retorno libre por izquierda, sin embargo se le cae la bolsa de protección y va a tener que correr, Gustavo García ya ganando 8 yardas, 9, casi llegando al primero y 10, sin embargo los aztecas se tendrán que conformar ahora con una cuarta oportunidad y dos yarditas por avanzar, Gustavo García haciendo las cosas bien después de que se le había roto ya su jugada. Definitivamente, y Gustavo García arriesgando el físico, porque este jugador es muy importante para la escuadra de los aztecas, si él se lesiona tendría que entrar Humberto Fashion, y bueno, que tal vez no tiene tante, tanta experiencia como Gustavo García, pero definitivamente ha hecho un muy buen papel. Y bueno amigos, en lo que vemos la patada, la patada de Alejandro Góngora que intentará estos tres puntos. Vamos, vamos con nuestros patrocinadores. Por supuesto, Avaya hace que su negocio sea flexible, innovador y competitivo sin aumentar los costos operativos. Ya sabe usted, Avaya la mejor opción. Pues sí, mientras escuchamos a Bella, veíamos ustedes en pantalla una patada más que falla, que falla precisamente Alejandro Góngora. Una vez más, el viento realmente ya está siendo un factor importante en el juego aéreo de este, de este encuentro y también en estas patadas que, pues caray, fallando, fallando Alejandro Góngora. Cinco minutos once lo que queda del segundo cuarto, amigos. La Outlap va ganando 10 a 0 a los burros blancos del IPN. Sin embargo, Rebe, esto hay que decirlo, Lucen un poco inoperantes ambas escuadras, tanto ofensiva como defensivamente. Y los puntos y las, las jugadas interesantes han venido en equipos especiales. Sí, definitivamente vimos que los siete puntos fueron logrados por Jimmy Potempa en los equipos especiales. Y ahora viene el coreback este, de Burros Blancos, perseguido ahí por toda la línea defensiva. Y lanza un pase que casi fue interceptado por Luciano Valdés. Muy buena cobertura por parte de este safety. Este jugador de Bucaneros y después de Aztequitas. Marco García, el coreback de Burros Blancos, sacando un pase bastante, bastante peligroso ahí en buscando la banda, la banda derecha de este Templo del Dolor. Por cierto, los Burros Blancos jugando con el esquema de Aztecas del año pasado, formaciones abiertas, trip por todos lados, en esta ocasión por izquierda y jugando sin reunión, viene Marco García que se arriesgó bastante en la jugada anterior y el acarreo va a ser por el centro, sin embargo va a ser detenido inmediatamente ahí en la línea, en la línea por parte de, me parecía que era David Villasís, el tacle nariz de Aztecas, que pues inmediatamente rompiendo los bloqueos, también ese, esa pelea, ese mismatch en la, línea, en la línea ofensiva de Burros Blancos, que es de un tamaño bastante menor a, a los de Aztecas. Sí, bastante, pero sí vemos algunos, algunos jugadores grandes. El centro no tiene gran altura, pero sí tiene gran tamaño. Y bueno, eso seguramente les ayuda nuevamente. Este, formaciones abiertas, como tú mencionas, Beto. Y el coreback buscando, no, un, un pase incompleto. Ahí definitivamente cayó al piso el pase, nada bueno el pase. Así es, no aprovechando, no aprovechando los espacios que ya había brindado la defensiva Azteca, que se perdía en la cobertura. Sin embargo, pues por ahí... El pase es bastante deficiente y el receptor intentado, este número 28, el corredor de Burros Blancos, que es precisamente Cristian Gómez, pues al parecer ahí trató, se guardó, se guardó el esfuerzo de saltar, de, de ir de cabeza por ese balón, quizás porque ya era tercera oportunidad, no iban a lograr el primer 10, así que señores, cuarta y 10 por avanzar. Los oficiales detienen el partido. Hubo un tiempo fuera que pedía, un tiempo fuera que pedía el Instituto Politécnico Nacional, que nosotros vamos a aprovechar para hablarles un poco, un poco de nuestros patrocinadores. Y bueno, uno de los patrocinadores de Televisión Utlab es Sorteo Utlab. Y recuerde, el marcador es llevado a través de Sorteo Utlab. Aztecas 10 contra Burros Blancos del Politécnico 0. Recuerda también este año Sorteos Lab tiene más de 33 millones de pesos en premios, así que corre por tu boleto y sé uno de los afortunados de este sorteo Sorteos Lab. Y por supuesto, síguenos a través de www.facebook.com barra TVUTLAB y no te pierdas ninguno de los partidos de los aztecas ni la programación. Continuamos. Muchas gracias a Jesús Quiroz, uno más. 
uno más de los integrantes de Lab que se une a nosotros en esta, en esta temporada fútbol americano. Ustedes ya lo conocen como narrador de los juegos de básquetbol de los aztecas y una edición más del equipo de Tebutlap. Así que se repite, se repite la patada de despeje. Una vez más es este el nivel ofensivo el que va a intentar patear en cuarta oportunidad. La patada en esta ocasión sí es buena, ayudada por el viento. Tiene altura, tiene suficiente yardaje. Sin embargo, Jimmy Potempa la va, la va a ignorar. Así que vuelan pañuelos, hay todo tipo de confusiones ahí en el terreno de juego. Veremos qué marcan los oficiales. Que ya terminada la jugada mandan un pañuelo, así que probablemente vayan a castigar seguramente una actitud antideportiva o un foul personal. Es en estas ocasiones donde vienen los castigos importantes. Y sí, es un foul personal en contra del equipo de Azteca. Se lo van a cargar a Luciano Valdés. Así que 15 yardas hacia atrás de donde iban a salir los Aztecas. Veremos ahora una ofensiva que iniciará desde la yarda 21 la yarda 21 de su propio campo en una actitud antideportiva parecía que había una serie de empujones ahí que hacían que se hacían Luciano Valdés y un jugador de burros blancos sin embargo pues ya viene esta ofensiva esta ofensiva de Aztecas que ha dejado algunas cosas que desear durante el partido ya les hablará Red un poco de eso en unos momentos tenemos gemelos por izquierda, Gustavo García sigue en los controles de esta ofensiva el conteo es largo y vendrá un engaño de acarreo va a ser Gustavo García que intentará el pase por derecha. Tiene a Jean-Claude Madano una vez más libre. Sin embargo, le pega en las manos, se le cae. Aunque hay un pañuelo, seguramente vendrá una interferencia de pase. Recordemos que puede ser tanto defensiva como ofensiva. Así que no, no caigamos en conclusiones apresuradas. Veremos qué marca el oficial que ya, va, que ya va a informar al oficial en jefe. Este, este que es el de la gorra blanca, recordemos que es el oficial en jefe. Y va a ser un holding, un holding que le van a cargar al cornerback, así que los aztecas ganando algunas yardas por medio de los castigos de Burros Blancos. Este jugador, John claude vemos que de definitivamente Gustavo siente bastante química con él, pues ha lanzado un, alrededor de unos cuatro pases largos. Hemos visto los pases largos a pesar de que está el aire. Bueno, Gustavo sigue arriesgando el balón y bueno, pues claro que John claude ha definitivamente demostrado que lo atrapa. Aunque, aunque esté el aire y toda la confusión. Así es, y viene ahora un acarreo por parte de Bam Bam Cervantes, parece ser. No, Veremos quién va es. a ser este Ray Ray, jugador que antes era linebacker, ahora trae el número 30, que normalmente lo vamos a ver con, con el número 44. Se ha cambiado el número con Cerna. Así es, así que Joaquín Guerra, el ex carnicero, ustedes ya lo conocían como siendo uno de estos híbridos de linebackers y defensive backs, bastante, bastante importantes en la nación, ahora como corredor continúa él, continúa él ahí en el backfield, así que los aztecas segunda oportunidad y cuatro por avanzar viene Gustavo García que tiene gemelos por derecha, el acarreo va a ser precisamente por el centro con Rey Rey que, con el que hablabas precisamente ahorita y va a conseguir el primero y diez, unas cuatro yarditas más, parecía irse, parecía irse ahí con ese spin, sin embargo va a ser tropezado hasta el final Rey Rey que incluso él que no es un, un jugador muy alto de este equipo de Aztecas, pues sí parece ser más alto que los linebackers de Burros Blancos. Déjame decirte, Beto, que Ray Ray tiene el tiempo más rápido de los Aztecas en las 40 yardas. Este, esta es información directamente de los coaches. <risa> y bueno, un muy buen tiempo, creo que está alrededor de los 4.4 segundos. Es el más rápido a las 40 yardas de esta escuadra de los Aztecas. Y ahí el engaño viene, la entrega a Robin González, que saldrá alrededor de la yarda número 52. Este jugador de segunda temporada que promete muchas cosas, muchas cosas este jugador, mucho talento. Quedándose Robin González a apenas dos yardas de, de ese primero y diez, muy buenos movimientos por parte de Robin, por ahí bajando el hombro, haciendo bien sus spins, eh, pues para salvar una jugada que parecía por un momento ahí rota por parte de los, de los defensivos de, del IPN. Dos minutos trece lo que falta en este segundo cuarto, ya estamos cerca de la mitad del juego, una, una mitad que seguramente le caerá muy bien a ambos equipos. Vendrá con gemelos por izquierda, es Gustavo García en el coreback, el acarreo es con Jimmy Potempa que buscaba ir por dentro de los tacles, sin embargo al final se le rompen algunos, algunos bloqueos, va a tener que improvisar y va a avanzar tal vez, tal vez dos, dos yarditas, veremos qué dicen los oficiales, porque hay, se, queda, se queda cerca del primero y diez, sin embargo caen tanto pañuelos como un jugador de burros blancos que está lamentablemente lesionado, esperemos que se levante a la brevedad 
aunque ya castigaron con un holding. Ya castigaron con un holding a los aztecas, así que 10 yarditas para atrás y todo el esfuerzo, todo el esfuerzo no sirvió de nada. Segundo, vendrá una segunda oportunidad y 12 por avanzar. Mientras, mientras en el terreno está atendido uno de los jugadores de Burros Blancos. Aprovechamos para mencionar que por favor denle like a nuestra página de Debut Lab Deportes y síganos por, por Twitter y Facebook a Beto y a mí. Este, en mi caso es arroba Rebeca Landa. Sigan mis tweets por, este, por Twitter y Beto López. Arroba Beto L -O -G -Z, Beto Lox. Por ahí estaremos contestando todas sus dudas, aceptando todos los comentarios que ustedes tengan. Estaremos, estaremos al pendiente mientras vemos a la Azteca. Vamos rápidamente con Jesús Quiroz. Así es, siguiendo hablando aquí de Avaya. Recuerde, Avaya ofrece soluciones completas de telefonía, redes, videoconferencias y telepresencia para todo tamaño de empresa. Conozca más de Avaya, visite www.avaya.com.mx. Regresamos a la jugada. Muchas gracias, Avaya, por el patrocinio para lograr esta temporada y hacer de esta temporada un éxito. Viene ahora Gustavo García con gemelos, gemelos por ambos lados. Gustavo García desde la escopeta va a ir por el pase, va a buscar el pase. Muy buenos bloqueos en la línea y va a encontrar a su receptor fácilmente. Ahí completamente solo estaba durante unos segundos este que trae el número 22, Lalo Torres, que hizo, que hizo esta conversión también entre, entre cornerback y receptor. Él llegó, Eduardo Torres, estudiante de mercadotecnia, llegó a este equipo como receptor. Así fue como lo escautearon, lo pusieron de corner. Hizo las cosas bien durante un par de temporadas, sin embargo ahora regresa como receptor con este, este caso Valles, que me gustaría compararlo con el de Peyton Manning, en, digo, con sus, debidas, con sus debidas distancias, con sus debidas distancias. <risa> sí, bastante. Pero el, el, el hecho de que se lesione un jugador de manera importante cambió toda una liga y en, en el caso de Aztecas cambió a todo el equipo y hubo que hacer una serie de movimientos que de otra manera hubieran sido inauditos. Sí, algunos de los jugadores que fueron, o sea, no por decirlo beneficiados, porque todos extrañamos mucho a Valles, pero que les dio la oportunidad de jugar más en este equipo es, por ejemplo, Torres, el número, el jugador que acabamos de ver que hace la recepción, Eduardo Torres del DF, también Juanjo, que creo que este, esta temporada tendrá el número 36, igual que la temporada pasada, el cachorro. Y bueno, estos son algunos de los jugadores que han tenido la oportunidad de jugar más y participar más en estos logros de Azteca Sudlap. Por cierto, un saludo a Daniel Hermoso, el Dano, que jugaba de centro con aquellos aztecas campeones del 2010 y que ahora el centro de esta ocasión, Sonia Barca, trae el número 59 que él tenía. La recepción es por parte de Robin González, que va a avanzar un número importante de yardas, quizás unas 15 para lograr el primero y 10 en una, una jugada que iba a la zona de flat, una, una ruta, una trayectoria, carrera, una trayectoria perdón, que hacía este receptor, mientras bueno, los aztecas van a pedir un tiempo fuera. Se me hace, Gonza, este Beto, que el número 29 fue el que hizo la recepción, ¿no? Es Rodrigo, porque Robin González hoy en día trae el número 83. Definitivamente muy buena trayectoria. Ahí vemos que recibe el balón y luego, luego hace un cambio de dirección, sacando de onda ahí a los linebackers y safeties. Y eso le gana un poquito de más yardas a los aztecas. Ahora estamos en primera oportunidad y 10 con un minuto y 7 segundos. El marcador 10-0 a favor de los aztecas. Y bueno... Pronto vendrá el medio tiempo, quédense con nosotros, vamos a tener el, el, el medio tiempo acompañado por las gemelas y también veremos a la banda y al grupo de animación. Así es, con estos, estos aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, que prometen, prometen buenas cosas para esta temporada, sin embargo, si nos basamos un análisis en únicamente este partido en el que estamos, en el que estamos pendientes el día de hoy, pues sí hay algunas... Algunas muchas cosas en las cuales trabajar. Y vendrá una vez más desde la formación escopeta Gustavo García con gemelos por ambos lados. Jimmy Potempa es quien le guarda las espaldas. Buscará un acarreo, la va a hacer personal. Sin embargo, se le rompe un bloqueo. Va, en, va ahí a chocar con su centro. Jaime abarca el bebote. Y bueno, toda una serie de, toda una serie de problemas en esta jugada. Así que los aztecas que pierden una yardita más. Segunda oportunidad y 13 yardas por avanzar rápidamente. Rápidamente es Gustavo García una vez más para buscar el pase. Lo va a buscar por su izquierda. Va a encontrar a Jean-Claude Madame que va a conseguir el primero y 10 si es que le dan el, 
el máximo avance, veremos qué dicen los, los oficiales, si no, realmente, realmente me sacó de donde ayer dado, <risa> tercera oportunidad, 10 por avanzar, y los aztecas que están jugando sin reunión, porque quedan solo 24 segundos para terminar la primera mitad, y hay un pañuelo ya en el, en el campo, lo cual, lo cual detendrá el reloj, y va a ser un movimiento ilegal en la línea, veíamos cómo el oficial señalaba precisamente al tacle derecho de Aztecas que se movía antes de la jugada. Bueno, y mientras nos este, cobran aquí las yardas y todo, quiero que observen, por favor, en pantalla, espero que salga, cómo los receptores están este, más juntos, no, no, no están bastante separados en el campo, y en cuanto se hace el snap, cruzan entre ellos para despistar un poco a los corners que están cubriéndolos y a los safeties, lo que les da seguramente tiempo. Estos son el tipo de, el tipo de um, trucos que tiene la ofensiva eh, de Aztecas, dirigida realmente por Eric Fischer, pero bueno, est estas tácticas son este, hechas por eh, jo José, Man Juan José Manuel Garduño, el SOP, este ex Azteca, ex jugador, y ahora coach de receptores de Azteca Sutlap. Así es, y mientras vemos que el, que el head coach, el head coach este de Burros Blancos, eh, Néstor Alfaro, Néstor Alfaro del Villar, eh, buscaba una explicación por parte del, del oficial en jefe, que decía que en, se va a retirar el castigo que habían marcado a los aztecas, porque aún no, era, no se acababa de colocar la la ofensiva en posición, por lo tanto aún podía tener movimiento este tacle, pero los aztecas piden un tiempo fuera, del cual vamos a aprovechar rápidamente con Jesús Quiroz. Y bueno, seguimos, seguimos hablando del sorteo Lab, que te da muchos premios, 33 millones de pesos en premios, y recuerda, visita la, resi la residencia de sorteo Lab en Lomas de Angelópolis, de lunes a viernes de 10 a 5 pm. Estamos ya en la formación, aquí trips de, trips de derecha por parte de Azteca Sudlab. Podemos ver ahí a Robin, al número 22, que me parece que es Rodrigo, y el número 87, que realmente no sé quién es. Y bueno, ahí cobran las yardas. Y ahora es tercera y 14 por avanzar por parte de Sudlab, con pues 15 segundos en el reloj. Así es, los oficiales que todo este tiempo discutieron acerca de las decisiones que habían tomado, al final castigan los aztecas, tercera oportunidad de 14 por avanzar, vendrá Gustavo García, tres por derecha, va a buscar a su receptor, tiene bastante tiempo que le otorga su línea y va a encontrar a Jean-Claude Madan, que no solamente va a conseguir el primer 10, sino la anotación para los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, quedando 11 segundos apenas en el reloj, una gran jugada, atleticismo puro de Jean-Claude Madan. Fíjate que el córner ahí no cubrió muy bien a John Claude, tenía un espacio, le ganó la espalda al, al, al córner, John Claude de unas dos yardas y el safety no estaba suficientemente cerca como para lograr esto. John Claude se lanza hacia, hacia el touchdown y logra meter el balón en la zona de anotación. Ahora tenemos a Alejandro Góngora, el viento no está muy fuerte ahora, esperemos que sí pueda hacer el punto extra. Y tenemos ahí a Eddie Maris de Holder. Y bueno, aquí viene la patada. Veremos, eh, iremos con un enlace con Fefo Victoria en unos momentos para que nos diga él desde cerca, desde ahí donde fue la recepción, que nos diga, que nos diga qué, cuál es su análisis, qué fue lo que él vio. Así que vamos allá con Fefo Victoria. ¿Qué tal amigos? Pues aquí en cancha, celebrando ya el segundo touchdown por parte de los aztecas. En esta ocasión el novato Jean-Claude, procedente de Alemania, es el que anota... El, los otros seis puntos para que cerca del medio tiempo se vayan ya 17 a 0 los aztecas aquí de este partido, por ahí ya aquí en cancha queriendo ir a vestidores para descansar un poco con la ventaja en la bolsa. Regreso contigo eh, Beto Rebe. Bueno y vimos ahí que el punto extra es bueno efectivamente por este eh, Góngora y bueno soltaron un, un pañuelo que realmente no alcancé a, a ver qué era, pero ya está de nuevo... A, Góngora en el campo, listo para hacer la patada de kickoff y que nuevamente la escuadra del Politécnico juegue su ofensiva. Así es que tendrán únicamente 11 segundos, probablemente sea una rodilla en suelo y vámonos a replantear este partido, porque ya, ya empieza a carburar la ofensiva azteca, le tomó dos cuartos, sin embargo ya empieza a avanzar con bastante soltura ante esta defensiva menor en tamaño del Politécnico. Que bueno, veremos, veremos ahora si, si realmente continúa esta, 
este sentido hacia el tercer cuarto, porque Aztecas, como les habíamos mencionado, durante los primeros dos cuartos y hasta hace un minuto, habían, habían, se habían sentido un poco inoperantes ante una defensiva de menores proporciones en, que están con ellos en el campo. Así que se está cobrando un castigo ante el Politécnico en esta patada y desde la yarda 50 es Alejandro Góngora que se pasó de galleta, así que será un touchback. En esta ocasión parece que sí la pasó entre la, entre la Y, así que bueno, toda una, una serie de cuestiones, pero vendrá desde la yarda 20 la ofensiva de Burros Blancos, faltándoles, como les mencionaba, 11.3 segundos. Así que veremos si solo van a poner una rodilla, en, una rodilla en suelo o tal vez intenten un Ave María, un bombazo por ahí. Veremos qué es lo que les manda el coach, el coach que les, que les comentaba, que es este Ernesto Alfaro, head coach de Burros Blancos del IPN. Parece que sí van a soltar un pase o incluso un acarreo, como es común en ciertas, en ciertas ofensivas en este, en este país. Parece... Pareciera que va a ser un acarreo por la irrota que tienen ahí. Sin embargo, sí va a ser un pase. Es este jugador Marco García que va a ser golpeado. Buscaba ya su receptor. Sin embargo, lo llevan al suelo precisamente David Villasís. Por ahí también el jefe Chávez parecía llevarlo al suelo. Incluso este jugador Rafael Reynoso, Barbie Reynoso. Al cual eh, le mandamos un saludo muy grande a su familia que siempre nos sigue por Tebutlap. Pues también... Logrando ahí, logrando ahí, no la captura porque soltó el pase, pero sí el pase incompleto. Así que infructuoso ese intento. Segunda oportunidad de las mismas 10 por avanzar desde la yarda 20. Viene Marco García con la jugada buscando acortar la distancia. Será un acarreo por fuera del tacle por el lado izquierdo. Sin embargo, ahí para aparecía precisamente el Puma Villavicencio. Manteniendo el bloqueo muy bien, dejando que los linebackers lleguen. Y ese va a ser, ese va a ser el fin, el fin del segundo cuarto. Vamos rápidamente para un comentario final en esta mitad con Rodrigo Jiménez, ahí, ahí en la cancha. 17-0 para el equipo de la Universidad de las Américas Puebla. En este momento se acaba de terminar el segundo cuarto, entonces nos vamos al medio tiempo, 15 minutos de entretenimiento con las gemelas y después regresamos con el partido. Muchas gracias a Rodrigo ahí con el comentario como en contrario desde cancha, desde nivel de cancha. Vamos a repasar rápidamente estas, estas eh, estadísticas, estadísticas que nos prepara, nos prepara aquí Jesús Quirós. Tuvimos casi 102 yardas más o menos entre diversos acarreos que tuvieron los aztecas. El más largo de 63 yardas que fue la, la, el regreso de patada que tuvo Jimmy Potempa. Y luego... El segundo, el segundo touchdown que fue un pase de 21 yardas que, que conectaba Gustavo García con Jean-Claude Madan. 55 yardas antes habían tenido únicamente los aztecas, así que los aztecas que por pase tienen una cantidad paupérrima de yardas, eh, tomando en cuenta el equipo que son 76 apenas. Ha habido un pase incompleto por parte del Instituto Politécnico, más bien siete pases incompletos por parte del Instituto Politécnico Nacional, que tienen aún menos yardas que los aztecas por aire. Así que, Rebe, un último, un último comentario antes de pasar a los patrocinadores y mandar a las gemelas. Bueno, pues, como mencionas, Beto, definitivamente estas estadísticas demuestran lo que de, lo, el marcador, vamos 17-0 aquí en la, en, en la mitad de este partido. Esperamos que los aztecas, eh, ahora que ya empieza la temporada, puedan agarrar el ritmo más rápido Todavía tenemos un poquito de chance con Santa Fe, pero una vez que llegue Monterrey, desde el principio tenemos que hacer grandes cosas y tener ritmo desde el principio. Porque Monterrey, si no... Así es, si no Monterrey va a venir aquí a hacer cosas de miedo. Amigos, vamos con los patrocinadores rápidamente antes de pasar al show de medio tiempo. Y bueno, los que hacen posible que TV Lab llegue hasta sus pantallas y el partido Aztecas y toda la temporada esa vaya, vaya proveedor mundial en sistemas de comunicación y colaboración empresarial. Es un orgulloso patrocinador de los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Otro que también lo hace es el Sorteo Lab. Recuerda, visita la residencia de Sorteo Lab en Lomas de Angelópolis de lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m. Más de 33 millones de pesos son los que están en juego en este sorteo. Compra un boleto y participa para ser uno de los muchos ganadores 
que los veremos muy contentos el próximo 12 de octubre, sonriendo y recuerde el marcador llevado por Sorteos Lab, Aztecas 17 contra Burros Blancos 0. Pues muchas gracias a nuestros patrocinadores, amigos, ya están listas las gemelas Jessica e Itzel Mejía allí a nivel de cancha, que tienen un muy, una muy interesante sección el día de hoy con participación de las personas, uno de los uno de los detalles que tendremos durante la, durante la temporada en todos los juegos en casa, las gemelas nos ayudarán, nos ayudarán a conquistar ahí, pues, risas, <risa> corazones, veremos, veremos a quién le gusta, a quién le gusta y a quién no le gusta aquello que hagan las gemelas. Así que vamos, vamos con las gemelas al medio tiempo. Del 5 del a 0, 5. 5, 5, 4, 3. Hola, ¿sí? ¿Ya se escucha? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la Universidad de las Américas Puebla. En este segundo partido de pretemporada que se juega en casa, evidentemente es el primero en casa, pero bueno, creo que los chicos están reaccionando perfectamente, a pesar de que no tenemos una línea defensiva, porque recuerden que ya no está Iván Zárate, Bones, bueno, Bones, el que nos ayudaba en esa línea defensiva. Creo que los chicos que están ahorita están reaccionando bastante bien. Y bueno, vamos ganando con 17 puntos y Burros Blancos va en cero. Esperamos que el partido termine así o mucho mejor. Pero bueno, chicos, les vamos a demostrar en este medio tiempo un reto. Y les vamos a decir de qué se trata este reto, Jess. Cuéntales. Este reto es de pastelazos. Vamos a hacer unas preguntas a los participantes que ya tenemos aquí. Y bueno, si contestan mal... Les toca pastelazo, pero si contestan bien, a nosotros nos tocan los pastelazos. Entonces vamos a empezar con las preguntas. No hay favoritismo, todo está en orden, tranquilo. Ellos ya están preparados para los pastelazos, así que vamos a ver cómo les va. Ok, chicos, son tres, tres o dos preguntas. Son dos preguntas. Dos pre no, okay, no, una dos. pregunta, una pregunta una para pregunta, hacerlo está fácil. Una pregunta muy fácil. Sí, pero bueno. Una pregunta, una pregunta de americanos, si no las contestan, mal. Para ustedes el pastelazo. Si la contestan bien, nos lo dan a nosotros. Pero no hay que ser muy gandallas, la verdad, porque para quitarnos eso va a estar medio canijo, ¿ok? A ver, Jessica, tú les das, eh, las haces las preguntas y yo agarro el pastelazo. Perfecto. A ver, ¿con quién empezamos? ¿Contigo o contigo? ¿Con quién? Con ella. Con ella, con ella. Vamos a empezar con ella. A ver, cuéntame quién acaba de meter, bueno, quién hizo una anotación, esa... Hace rato, cinco minutos. Ok, Jimmy Potempa hizo el primero y jay hizo el segundo. Touchdowns. Uh, contestó bien, me toca el pastelazo. ¿Al último o al principio? De una vez, de una vez. Pues a ver. Ok, a ver, detén el micrófono. Claro. Pero no, alguien más que lo detenga. Yo, yo lo tengo, yo lo detengo para que te vea. Ok, pastelazo. pero no hay que ser tan gadallas, ponte como por ahí. No, no seas encajosa porque pobre. Va bien más. A ver tú. A ver. A ver. A ver. Dos contra quién es el primer partido de temporada regular. Contra los pobres borregos del TEC. ¿TEC qué? Monterrey. Bueno, sí. Acertó, acertó. Pastelazo, pastelazo. Regular. Es el primer partido. Dije un TEC de Monterrey. ¡Ah, no! Es contra Santa Fe. Ni modo. No. Jessica, ven. No. Ven. Tú se va a ver. A ver, no voy a hacer ganda ya, ¿va? <risa> oh. <risa> Ni modo, unas veces se pierde y otras se gana. Mua. Un beso. <risa> Con un beso se compensa. A ver. <risa> otra, otra más. A ver, ¿quién va? Vas tú. A ver, Jess, otra pregunta. A ver si no estamos saliendo mucho de cuatro, perdón. A ver, la pregunta. La pregunta, ¿quién forma la línea defensiva? Dinos dos nuevos que forman línea defensiva. ¿Nuevos? Ay, sí. No, mejor, no, normales. Normales, normales. Este, sí, pero que formen línea defensiva. defensiva. Línea defensiva está burro, es defensivo, claro. No, no es liniero. ¿Es liniero? No es liniero. ¡La perdiste! ¡La perdiste! 
A ver, ponte aquí conmigo. A ver. Las dos juntas. Las dos juntas, las dos juntas. Cosa que no ha sido bandera. Ahora las vamos a limpiar porque es muy grosero en nuestra parte. ¿Qué? Ok, ok. Nos van a regañar porque ya ensuciamos el pasto. A ver, a ver. más. No, la niña, la niña, la niña. Rápido. A ver, vamos a hacerle. ¿Quién? Una fácil, ¿no? Una fácil, para que ya me toque a mí. ¿Quién es el coach, de, el, el coach del, pues de los aztecas? Eric Fisher. Ni modo, me toca, me toca. A ver. No. Deténme, deténme. Jessica, eres una oportunista, la verdad. Se pasó, ¿verdad? Se pasó. No, tú te pasas porque te quitas. Bueno, a ver, tú y tú todavía nos alcanza, ven. Ok. A ver, dime quién es, una facilita, para que veas que somos buena onda. ¿Quién es el coreback del equipo? No, es no, neta que no lo sabes. ¿Dónde la sabes? No, por favor, ¿no sabes quién es el coreback del equipo? Que lo llaman, no, por favor. Es más, ni siquiera te lo, voy a, te lo voy a echar desde aquí. Se lo merece, se, se lo, lo merece. merece o no. Desde aquí. No, ¿sabes quién es el coreback del equipo? Y sabías de americano. Me decepcionas. No, le toca directo de la botella. No, 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 pasé. Ok, está bien, sí, no voy a hacer ganar, ya lo voy a hacer. ¿Es en serio? ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¿No sabes? ¡Gustavo García! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! A ver, Ay, amigo. yo no voy a hacer tan ganar, ya. ¿Ahí me veo claps? Ya, está, está en vivo. ¡Ay! Perdón, ahora te doy una toalla para que te seques. A ver, y tú en la última. Una facilita, una facilita, Jess, vas, una facilita. Una facilita. Ah, yo te la doy. A, a ver. ver. Eh, ¿Quién ganó la temporada pasada? ¿Quién se quedó como campeón? Monterrey, Tech Campus Monterrey. Ah, bien, bien. Perfecto, bien. nos toca el pastelazo. Pero antes de irnos con el pastelazo, ya estamos concluyendo estos seis minutos del medio tiempo. Así que les agradecemos que estén viéndonos a través de TV Lab, TV Lab Deportes. Y Chel, ¿algo que quieras agregar? Pues no, creo que suficiente. No, eso, no. <risa> No, no se vale, Jessica. Aviéntase la fefo. Sigan la transmisión por Tebla. Adiós. <risa> Niños, muchas gracias. Vengan, les vamos a dar un souvenir. Gracias, vengan, les doy una toalla para que se sequen.
Amigos, estamos de regreso en el Templo del Dolor para esta transmisión de Tebus Lab. A mi lado, a mi lado está Rebeca Landa, yo soy Beto López. Ahí nos tienen en pantalla por si quieren ver qué tan guapos estamos. También tenemos a Fefo El Rostro Victoria y a Rodrigo Jiménez Domínguez, que son nuestros enlaces en cancha. Amigos, estamos de regreso para la segunda mitad de este partido de pretemporada, el último para ambos equipos entre los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla y el Politécnico, el IPN, en su equipo de burros blancos. Estamos listos aquí para dar la patada de inicio de este, el tercer cuarto. Tenemos atrás listos para fildear al número 30, que en este caso va a ser Ray Ray, y al número 83, Robin González. Así es, una segunda mitad que veremos si se mantiene esto, esto que sucedió en la primera... En la primera va a ser un, un touchback, ya pisó fuera precisamente Joaquín Guerra. Así que vendrá desde la yarda 20 la ofensiva de Aztecas, que veremos si mantiene el paso con el que cerró la primera mitad en este partido que está 17 a 0. Si nos acaban de sintonizar, amigos, este partido de pretemporada tuvo una anotación con un regreso de patada por parte de Jimmy Potempa y una anotación en un pase de 21 yardas de Jean-Claude Madan haciendo conexión ahí con su coreback, Gustavo García. En cuanto al clima, bueno, el aire ya no está tan fuerte, lo que probablemente dará más oportunidad a juego de aire. Vemos que entra Gustavo García aquí al campo. Y vendrá Gus García, tiene tres por derecha, sin embargo va a ir a la izquierda en un buen engaño. Había ahí un, una serie de bloqueos de engaño en la línea ofensiva, sin embargo el yardaje no es tan impresionante, aunque la jugada estuvo muy bien ejecutada. Segunda oportunidad y cinco por avanzar que tendrán ahora los aztecas desde la yarda 30 de su propio campo. Esperamos, este Beto, es que extraño a Gonzalo. Esperamos que aquí Beto en, esta tercera, ter, en este tercer cuarto veamos un poco más jugar a, a los novatos, ya que estamos arriba en el marcador y bueno, es un partido de pretemporada. Estaría bien que le dieran la oportunidad a estos jóvenes de demostrar lo que tienen y bueno, aquí vemos al lacar, eh, lacarreo con Jimmy Potempa, que se queda una yardita y media del primero y diez. Así es, y un tercer cuarto que empieza un poco flojo, ¿no? Están un poco apagados los jugadores, parecen empezar de manera lenta el, el, el tercer cuarto. De igual manera, ambas tribunas están bastante calladas por ahí. A lo mejor las chalupas tienen algo que ver <risa> con todo esto que se vende aquí en el Templo del Dolor, lo cual, amigos, les recomendamos de sobremanera venir a disfrutar un partido aquí en el Templo del Dolor porque es un ambiente muy, muy, muy padre. Gemelos por ambos lados tiene Gustavo García que va con el pase rápido a su izquierda y va a ser primero y 10 y 10 yardas más que va a ganar Robin González. Ahí en un pase bastante, bastante bien ejecutado. Jaló muy bien la marca el otro receptor que era Jean-Claude Madan. Incluso bloquea a John claude y entonces le da un poquito de más tiempo a este receptor Robin González de ganar un poquito de más yardas, unas cuatro, unas cuatro yarditas. Y bueno, de nuevo se ponen en la alineación la ofensiva de Aztecas. Así aunque... es, desde la yarda, perdón, Rebe, desde sí. la yarda 46 vendrá el primero y 10 para los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. En cuanto los oficiales decidan decidan que ya es momento de hacer correr el reloj, está precisamente el oficial debatiendo, mientras vemos eh, a la tribuna, a la gente que se dio cita hoy en el Templo del Dolor, una muy buena entrada para hacer un partido de pretemporada la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla ya esperaba con ansias a sus aztecas en acción y pues bueno, tenemos precisamente ahí al coach Eric Fisher una persona que hace poco en una entrevista en, en Radio Nacional en la que estuvimos presentes pues decía y prometía, se comprometía a llegar a la final el primero de diciembre. Esperemos que sea, esperemos que sea de hecho su palabra y que, y que lo logren los aztecas. Sí, también hablaba de cómo para él ha sido difícil como inmigrante de México este, convencer a la gente de que en México hay el nivel de fútbol americano. Y bueno, él obviamente lo quiere lograr aquí dentro de Aztecas, que los jugadores crean en ellos mismos y en el potencial que tienen. Aquí vemos un castigo de parte seguramente ofensivo porque se paró la jugada. Así es, así es, Rebe, un apunte muy interesante para nuestros amigos que apenas están conduciendo este juego. Cuando se detiene una jugada por un castigo, suele ser, suele ser un castigo ofensivo y como en esta ocasión un movimiento ilegal en la línea. Recordemos que 
los siete jugadores que están que conforman la línea de scrimmage tienen que mantenerse perfectamente inmóviles hasta el momento en que se centra el balón. Formación en T ahí en el backfield con Gustavo. Gemelos y... por derecha. Y vendrá ahora la, el pase rápidamente ahí con Eduardo, Eduardo Torres. Torres que consigue cinco yarditas. Y continúa, continúa, Rebe, el comentario. Bueno, podemos ver cómo la defensiva de... Cómo la defensiva de... De los burros blancos está jugando ahí con tres linebackers y más o menos un híbrido ahí que me dio sub y baja. Están amenazando con el blitzeo, tratando de confundir a Gustavo García antes de que saque la jugada y sea más difícil la lectura de si va a hacer entrega para corrida o pase. Y vendrá ahora con gemelos por ambos lados mientras veíamos que Jean-Claude Madan se queja de una dolencia en el hombro en la banca. Y viene Gustavo García con un pase de 20 yardas, sin embargo... Pues se queja, se queja su receptor de una interferencia, parecía que se le, se, se le cerraba el espacio, se juntaban ambos, tanto el safety como el corner que lo venían cubriendo y entonces se vuelan el pase por ahí, pues no, no, me, parecía, no me parecía que fuera que hubiera sido un castigo, sin embargo, pues aún así se queja el jugador, me parece que bien pudo haber hecho un movimiento tal vez con la cadera para quitarse esa marca, sin embargo, son cosas que pasan y así es como se juega el fútbol americano. Vienen los aztecas con trips por el lado derecho. Y es ahora Gustavo García que busca su receptor. Tiene buena protección a su lado izquierdo. Va a encontrar a este número 80. Que creo que es Luis Paredes. Aquí en el roster dice Diego Llanes. Pero... Bueno, al ser novato y bueno, como les mencionábamos, les recordamos y acaban de sintonizarnos que debido a estrategias el coach Eric Fisher ha hecho que los jugadores se cambian de jersey entre ellos, por lo que les pedimos una disculpa adelantada, probablemente el número que digamos no es el acertado, pues se han cambiado los jerseys, pero se me hace que este jugador es Luis Paredes, el hermano menor de estos tres aztecas Así que es, juegan. De, los, de la familia Paredes que es... Una de las que integran estos aztecas de Universidades Américas Puebla viene con el engaño de pase a Gustavo García y va a hacer un acarreo por el centro, aprovechando ese espacio que se abría con el pump fake. Eh, Jimmy Potempa que avanza unas tres yarditas, cuatro yarditas, vendrá una segunda oportunidad y ocho por avanzar. Esta, esta estrategia, estrategia de la que hablabas que tiene el coach Eric Fisher, algo muy usual que se hace en fútbol colegial, es en los partidos de pretemporada dar diferentes números a los jugadores para dificultar la lectura de los equipos contrarios. Ya ahondaremos un poco más en este tema porque viene Gustavo García buscando el pase profundo. Va a ir a su lado izquierdo hacia la banda. Buscaba su receptor, sin embargo, fuera de foco ese pase. También había una muy buena cobertura por parte del safety, el número 22 de Burros Blancos, que les daremos su nombre en unos momentos. Tenemos aquí el roster, es Carlos Colin Ferral, un, un jugador que ha hecho un... un trabajo bastante bueno, no lo han retado realmente la ofensiva azteca, pero ha hecho un buen trabajo. Vemos ahí que Jimmy Potempa hace un engaño de bloqueo y luego sale al pase pantalla, pero bueno, Gustavo García ya tenía los ojos en el otro receptor. Sin embargo, bueno, empieza, aquí viene otra vez la jugada, estamos en un trips este, derecha en una formación bastante extraña, pues no están todos repartidos en el campo y Gustavo García busca su receptor que lo encuentra por el centro, este es Robin González que es tacleado por el jugador número 10 de Burros Blancos y llega aquí a la yarda número 15 ganando el primero y 10 y bueno, acercándose a la zona roja de Burros Blancos. Es el free safety Andrés Francisco Gómez Galván el que hacía la tacleada salvadora ahí de, para los Burros Blancos porque... Pues una importante, una muy importante recepción por ahí que hacía Robin González haciendo una escuadra hacia adentro, un rápido, un rápido adentro que, que sirve de mucho. Una de las cosas que más le duelen a las ofensivas que como burros blancos juegan de manera muy abierta. Trip por derecha una vez más. La formación favorita de Eric Fisher que va a hacer un acarreo en el in tackle y buscando el bloqueo del centro era Jimmy Potempa. Sin embargo va a ser detenido apenas en la línea, así que vendrá una segunda oportunidad. Y nueve yarditas, nueve yarditas por avanzar, ya cerca de la línea de gol. Probablemente los aztecas eh, busquen ahora eh, la anotación. Esperemos que hagan un pase este jugador, número 40, que carga el número 40, pero normalmente es el número 28, Jimmy Potempa. Ha hecho muchos acarreos durante el partido. Debe de tomar en cuenta el coach Eric Fisher que este es un partido de pretemporada y bueno, no vale la pena arriesgar a sus jugadores. Esperemos que... Jimmy Potempa, con la gran calidad de jugador que es, no corra ningún riesgo de estar haciendo tantos, 
Este, venía el bomba, tantos acarreos, venía el perdóname. Bombazo, venía el bombazo, precisamente buscando la esquina, esa zona de anotación, justamente donde no se puede defender el pase. Uno de los, uno de los principales asuntos y manejos que se hacen en el fútbol americano a la ofensiva es buscar estas esquinas donde por muy buena que sea la cobertura el pase, el pase siempre de ser preciso siempre es, es, sería exitoso sin embargo en esta ocasión un poco fuera de foco seguimos notando a, a Gustavo García, me parece que él sí debería acabar el partido para que encuentre ese ritmo con sus receptores, aunque recordemos no está Polo Lara jugando Paz, la va a ser personal por medio de los guardias y muy tal vez consiga si le dan los oficiales, parece que sí va a venir primero y gol para los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla valiente, valiente Gustavo García yéndose detrás de sus guardias buscando en ese precisamente el gap B en esta ocasión, buscando precisamente ahí irse hacia la anotación, sin embargo llega a su cometido eso que mencionabas, Beto, de que empezó los aztecas no con mucha emoción, bueno, ahora vemos que empiezan a agarrar momen, momentum nuevamente y vemos como Gustavo García eh, motiva a sus jugadores haciendo la personal y poniendo el ejemplo formación en T en el backfield, así que viene ahora Gustavo García tratando de hacer la personal una vez más, va por fuera del tackle, no va a llegar a la zona de anotación, pero se va a quedar a una yardita. Señores, tenemos segunda y gol a una yarda de anotar los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. 8 minutos 41 segundos y contando hacia abajo el reloj lo que queda en el tercer cuarto. Vienen los aztecas que veremos si en esta ocasión explotan el poderío físico de Bam Bam Cervantes que en esta ocasión trae el número 33 y lo vemos ahí ya formado. También tenemos a Joaquín Guerra en el backfield. O tal vez, bueno, conociendo al coach Fisher, tal vez pruebe el pase. Pero yo creo, yo creo, Rebe, que va a ser un acarreo. Hoy viene Gustavo García precisamente a hacer el acarreo con Bam Bam Cervantes. Que, que, pero va a ser detenido en la línea. Se caen los bloqueos justamente el centro Sonia Barca y el guardia del lado izquierdo, Pit Paul Snack, perdían a sus, a sus bloqueos. Y entonces resulta infructuosa esta jugada. Bueno, y ahora vemos a Gustavo García salir y entonces entra Humberto Noriego, Noriega Fashion, una disculpa. Y bueno, vemos, Beto, cómo Bam Bam salta, la primera persona que cae del bloqueo y choca con la pared que se forma a partir de los burros blancos. Otra vez formación en T, pero ahora está Noriega en los controles, que no le entrega, pero la hace personal. Y como te dije, este, corredor, este jugador coreback tiene mucho poder en las piernas y creo... No entra, pero está a pocas yardas de lograr el touchdown. Le van a, a parar el tiempo los oficiales para ver si estuvo bien la marcación que hicieron. Beto Noriega que se aventaba echando el tonelaje. Como le repetimos, es un jugador que no tiene miedo de entrar a la zona de anotación. Se la van a jugar los aztecas cuarta y centímetros por entrar a la, a la zona de anotación. Vamos a ver si Beto Noriega se vuelve a aventar con la personal. Y vienen los aztecas y la grada se prende. Con gemelos por izquierda viene Beto Noriega con el conteo largo, buscando un offside. Va a ser la base personal por fuera del tackle y va a ser anotación para los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Seis puntos en el marcador por conducto de Beto Noriega avanzando una yarda por fuera en el tackle, buscando los espacios que le abría el tackle, el tackle izquierdo. Beto Noriega y vamos a ir después del comentario de Rebe con Fefo Victoria. Bueno, y Beto, queremos, me, a, quiero hablar un poquito de los engaños y por qué son importantes los engaños. Cuando pasan los jugadores frente del coreback, es difícil para la defensiva saber dónde se encuentra el balón, por lo que le da varios o pocos segundos a la ofensiva de ganancia y es justamente lo que pasa aquí. Los jugadores no saben dónde está el balón y le da chance a Humberto Noriega de cruzar eh, la línea de scrimmage y lograr el touchdown. Pues vamos con Fefo Victoria allí abajo a... A nivel de cancha para que nos diga qué vio. ¿Qué tal amigos? Qué bueno que siguen con nosotros. Pues bueno, ya una amplia diferencia por parte de los verdes. 23 a 0. Después de que Humberto Noriega, el coreback que entró en esta serie ofensiva, anotara unos puntitos que prenden a la, garra, a la, a la grada, la verdad. Beto, ya después al ritmo de la banda también están celebrando acá todos. Ya una ventaja bastante amplia para el equipo verde. Ahora sí, Beto, no te confundo con Gonzalo, aunque se parecen. Regreso contigo y con Rebeca. <risa> Ahí, Fefo. Fefo Victoria. Por cierto, le mandamos un saludo a Gonzalo, que realmente es... Pues sí, hay una diferencia bastante importante en... 
vamos a en bien parecidez, ¿no? Si se puede decir de esa manera. Porque sí, Gonzalo, pues sí es un poco más, menos agraciado. Pero pues muchas gracias, Fefo, por ese, por ese reporte. Fefo, el rostro de Victoria, uno de los más reconocidos alumnos de esta Universidad de las Américas, pues, sobre todo por las mujeres. Viene la patada tendida y pues sin nada de altura por parte de Alejandro Góngora. Sin embargo, viene el regreso por parte del número 34 de Burros Blancos que va a encontrar varios espacios a raíz precisamente de que no da tiempo la patada tendida de eh, que lleguen a cubrir los espacios el equipo defensivo de Aztecas. Sí, también vemos unos buenos bloqueos por parte de, bor de Burros Blancos que permiten a este corredor Luis Humberto López Tinoco era el que avanzaba pues más de 32 yardas por ahí, por ahí en la yarda 32, precisamente donde va a salir el balón y él tal vez avanzó, sí, tal vez avanzó unas 28 yardas por culpa de esa, de esa patada trips por izquierda que tiene el coreback Marco García que va a buscar rápidamente a su misma izquierda con este su receptor favorito, el número 9, que va a romper una tacleada hasta que va a ser detenido por Luciano Valdés. La, rompía la tacleada de precisamente... Montañés, de Ricardo Montañés, que no es cualquier cosa, muy ágil este número 9, Gustavo Ramos Escandón, que es el, pues el objetivo favorito de los burros blancos buscando el juego aéreo. Bueno, y ahí vemos una formación defensiva 3-4, significa que hay tres linieros y cuatro linebackers, pero vemos cómo amenazaba Puma Villavicencio, Mario Villavicencio, el número 17, que no, normalmente trae el número 7, de hacer un blitzeo, y aquí vemos la repetición de esta jugada, Así es, y volviendo a las acciones en el terreno, los Borros Blancos que con el número 28, Cristian René Gómez, intentaban una reversible para que al final resulte infructuosa y tienen las misma, los mismos 10 yardas por avanzar en segunda oportunidad. Veíamos en la repetición cómo Beto Noriega se estira aventando, aventando los hombros por delante, una, algo que no se le recomienda mucho a los corebacks porque puede llegar a ser muy peligroso. Sin embargo, Valiente, Valiente consigue los seis puntos para la Universidad de las Américas Puebla. Y viene ahora con gemelos por ambos lados, una formación abierta. Marco García, el coreback de Burros Blancos, que busca, se le va a caer la bolsa de protección. Sigue buscando a su receptor, va a encontrar un espacio importante. Se había perdido un poquito en la cobertura Luciano Valdés. Sin embargo, se pasa, se pasa de fuerza este coreback Marco García, que constantemente busca, busca a sus receptores tiene buena visión de cuándo ganan la espalda sus coberturas, sin embargo, siempre se pasa de fuerza. Eso es clave, Beto. Imagínate que ahí ya le había ganado la espalda a Luciano Valdés. Luciano Valdés ya no tenía oportunidad de atrapar ese balón y era clave que él lo pusiera en los números del jersey y el receptor para que se hicieran estos primeros puntos de burros blancos. Ahí esas son el tipo de jugadas que marcan la diferencia. Así es y continuamos con Trip por izquierda que tiene burros blancos. Un movimiento, seguramente vendrá un engaño y así es. Viene el pase rápidamente, Marco García logra el pase. Una buena jugada del número 84 que caía ahí con... Venía cubierto por Andrés Schramm, el, coreback, el, el cornerback de los, de los aztecas. Y pues este número 84 que es Ricardo del Valle Sanata se queda con el balón después de forcejear un poquito con el que lo venía cubriendo. Sí, efectivamente, y la cobertura era muy buena pero el receptor y la concentración logran completar este pase. Nuevamente nos vemos con doble gemelos o diuses, como se les suele llamar. Y este, vemos nuevamente un 3-4 ahí amenazando a José Miguel García con hacer un blitz. Y bueno, ahí la captura y, y un, un fútbol. Hay un fútbol, balón suelto que recupera inmediatamente burros blancos. Ahí le quitaban el balón de la mano, eso pasa... Vaya, es una, de la, es una de las claves técnicas que hay. Los corebacks suelen estar buscando el pase y solo sostienen el balón con una mano, lo cual los deja muy vulnerables ante manotazos como el que precisamente le propinaba ahí David Villasís al, al coreback. Y bueno, pudo, pudo haber sido peor. Sí. Afortunadamente para Burros Blancos creo que estaba el corredor ahí atrás todavía del coreback y entonces recupera el balón. Pero si no hubiera sido por eso, Villasís hubiera tenido el balón y estaríamos hablando de un primero y diez para los aztecas. Ahora viene el tacleo por parte de... Y es David Villasís, precisamente David Villasís. quien logra esta captura de coreback porque no había pasado todavía de la línea de golpeo. David Villasís, márquenle, márquenle una captura de coreback, un sack a David Villasís que rompió todos los bloqueos, por ahí se cayó todo el centro de esta línea de burros blancos 
que donde se empieza a notar la diferencia de tamaño y de tonelaje que hay ahí. Ya a estas alturas del partido viene de, nuevo, de nueva cuenta Marco, Marco García con su objetivo favorito, su receptor, que va a conseguir cinco yarditas por ahí en una jugada, en una jugada rota para, el, para la defensiva azteca. Por cierto, estos burros blancos que de, de la nada abandonaron estas trayectorias al flat y estos rápidos adentro que le estaban haciendo daño al cover 2 de aztecas, lo abandonan de repente y ahora tenemos pues una ofensiva que de nuevo se muestra inoperante. Vamos a ver si agarran ritmo una vez más. También estamos viendo los ajustes por parte de la defensa. Se vio ahí Luciano Valdés haciendo un tacleo abajo. Y bueno, ahora viene un tiempo fuera por parte de Burros Blancos. Y bueno, como les mencionaba, ahí Luciano Valdés bajó definitivamente dejando toda el área atrás descubierta. Pero bueno, esos son ajustes. Este, que decide hacer la defensa dependiendo de la lectura que hagan durante la jugada y cómo se va a dar. Y claro, los patrocinadores de Televisión Uslab, los que hacen que la señal llegue hasta su pantalla. Avaya, mejore la forma en la que trabaja su organización con Avaya, ya que ofrece soluciones completas de telefonía, redes, videoconferencias y telepresencia para todo tamaño de empresas. Avaya, www.avaya.com.mx Ahí tenemos el agradecimiento una vez más a Vaya que nos permite llevarles hasta sus hogares, hasta sus aparatos móviles, hasta sus teléfonos, hasta, hasta, donde, hasta donde estén, pueden llevar, pueden llevar esta transmisión de Tebuslap. Así que no importa qué es lo que estén haciendo, si están en los jardines, si no consiguieron boleto y están en algún lado, amigos ya saben que pueden seguir esta transmisión en donde quiera que estén. Trip por izquierda que tiene Marco García de Corvac de Burros Blancos, va a buscar precisamente a ese lado, pero se le cae la protección. Y va a deshacerse de ese balón porque si bien había ahí un receptor que parecía, parecía libre, pues el, el pase no va dirigido a, a él en ningún momento. Simplemente buscaba quitarse el golpe encima. Sí, definitivamente sintió la, pre sintió la presión. Ya venía Ricardo Montañez por atrás y ya tenía varios en adelante. Y pues decide soltar este balón que no lo hace de manera muy obvia y por lo tanto no viene el castigo. Pero definitivamente no iba dirigido a ningún receptor. Y bueno, ahora vemos el primero y 10. Estamos en el tercer cuarto con 2 minutos 51 segundos, 24-0 a favor de los aztecas. Y hace Gustavo García una entrega al número 28, que normalmente sería cargado por Jimmy Potempa. Así es, ya les investigamos en este momento quién, quién sería. Probablemente sea Luis Paredes, el más pequeño de los Paredes que están jugando en este equipo, el que llevó ese, ese acarreo de 11 yardas, así que tenemos un primero y 10 a la altura de la yarda, 45 ya del rival, los aztecas que empiezan a agarrar hasta el tercer cuarto, ya un ritmo ya de juego mucho más intenso, ya dominando la, la batalla en las líneas a los burros blancos que empiezan a sucumbir ante el tamaño superior de los aztecas. Viene ahora Joaquín Guerra con el acarreo, que va a encontrar unos espacios, va a romper un tacleo, ahí va a ser tacleo de fea manera, sin embargo... Hay un, pañuelo, hay un pañuelo en el campo, probablemente sea un holding, y así es, le marca, le marca el oficial en jefe, un holding a los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, un poquito descarado se veía ahí el holding por medio, por medio del de centro, Sony, Sony Abarca, el bebote, que jalaba del jersey aquel, aquel que intentaba taclear a, a Rey Rey. Bueno, y Ray Ray, este jugador, como mencionaba Beto antes, era un importante defensivo y le dicen precisamente Ray Ray por Ray Lewis, pero bueno, tuvo algunos problemas ahí esta temporada con la elegibilidad, por lo que decidieron ya tarde dentro del Summer Camp ponerlo como, este, como corredor y bueno, definitivamente ha hecho muy buen papel y esperamos grandes cosas de él en esta temporada. Los aztecas usando un conteo largo para, eh, pues... Hacer que el rival se sienta inseguro, traten de, de buscar ahí el offside, que es precisamente lo que veíamos que no sucedió, pero bueno, eh, intentaba ahí, se desconcentraba la defensa de burros blancos. Hay un pañuelo en ese, en ese pase rápido que hacían los aztecas y es una vez más un, una falta personal, un, un foul personal que hacen los aztecas haciendo bloqueos ilegales y, y empezando a tener roces con el equipo de burros blancos, lo cual nunca es bueno para... Para el desarrollo del partido viene ahora una, primer, una primera oportunidad y 23 yardas por avanzar para los aztecas con este, este castigo, esta, esta actitud antideportiva que tenían 
que tenían los aztecas. Segunda oportunidad y 23 yardas por avanzar. Ahí Beto, es muy importante eso de los castigos. Hay veces que un partido se define por simplemente las yardas de castigo y es muy importante que estos jugadores, que normalmente no serían primer equipo, ahora tenemos muchos de primer equipo, no novatos, pero sí que es su primera oportunidad de ser primer equipo, tienen que adquirir esa concentración y quitarse el nerviosismo porque esos castigos son definitivamente los que a veces marcan la diferencia entre ganar o perder. Peligroso el rebote que había ahí, le rebotaba el balón en las manos a Eduardo Torres y bastante peligroso. Si, si no ha estado sobre la cobertura el cornerback de Burros Blancos, bien pudo haberse llevado una intercepción facilita. Por cierto, eh, Jaza Gallardo le y todo el equipo de Teblar le mandamos un saludo a Joel Abotarga Sánchez, que está allá en España transmitiendo fútbol, soccer y, y otros deportes de menor nivel. Pues le mandamos un saludo, un saludo muy cordial a Joy. Y que todo esté bien, mucho éxito, mucho éxito yo. Y viene ahora Gustavo García, que va a hacer fútbol, va a soltar el balón y lo va a recuperar el, el Politécnico Nacional. Lo va a recuperar Burros Blancos, era precisamente de lo que les estábamos hablando. Gustavo García, los corebacks tienen la mala costumbre de no proteger el balón cuando van, cuando van, a, a, carrear el, a, cuando van a carrearlo. Viene el manotazo, se cae también el bloqueo y entonces tenemos que Burros Blancos tiene la mejor posición, la mejor posición de, de campo que han tenido en, en todo el juego. Sí, definitivamente, y no estamos seguros si Gustavo García ya había decidido correr o no, parecía que iba a lanzar el pase justo cuando le pegan en el brazo, pareció haber una recuperación ahí por parte del número 74 de Aztecas, pero pues obviamente no, y ahora estamos con el número 9 que jala algunas tacleadas y llega a estar en la yarda número 30, 31 por parte de Aztecas, cada vez acercándose más a ver si esto llega a darles un buen resultado a Burros Blancos y pongan los primeros números en el marcador. Gustavo Ramos, que es el, el número 9 de, este, de estos Burros Blancos, lo ven en pantalla, que ha sido quien lleve el peso de esta, de esta ofensiva aérea de Burros Blancos de las 112 yardas que llevan, alrededor de 79 han sido de él, así que pues Burros Blancos encontrando, encontrando a sus jugadores estrellas, viene ahora un acarreo por el centro, que va a ser cortado inmediatamente por la línea defensiva de los aztecas. Veíamos por ahí, entre otros, a Fresh, ¿no? Parece que está David Mendoza. Sí, con el número 99. Vemos también a, a Barbie Reynoso, Rafael Reynoso con el número 42. Los linebackers en este momento es el segundo equipo de linebackers, no el primero. Pero igual están haciendo un buen desempeño y son jugadores con mucha experiencia. Llevan cuatro años, más o menos, o tres temporadas jugando aquí con Aztecas. Así es, tercera oportunidad de tres por avanzar y ahora viene el intento de pase. Va profundo, va hacia la zona de anotación y va a ser interceptado inmediatamente ahí Andrés Ram, que va, que va a leer perfectamente hacia dónde viene el pase. El pase es un poco deficiente, va un poco fuera de foco y es una intercepción importantísima porque estaban buscando la anotación y cae en el momento exacto. Sin embargo, hay un pañuelo allí... Puede que sea un quitarrisas, vamos a esperar qué dicen los oficiales, pero por lo pronto me parece que es Andrés Schramm el que intercepta de manera importante los aztecas, frenando este avance justamente cuando cae el final del tercer cuarto. Normalmente esto hubiera salido mal porque el receptor ya le había ganado la espalda a Andrés Schramm, pero bueno, como el pase fue corto, le permite hacer la intercepción. Este jugador que llena los zapatos de Ricky Romero, un gran jugador que interceptó en la, semif en la final del 2010, del 2010 y bueno, ahora vemos igualmente que Schramm tiene gran potencial y está haciendo cosas importantes eh, dentro del terreno de juego en momentos importantes. Así es, y había un juego, un uso ilegal de las manos, un bloqueo por la espalda precisamente que hacía el Politécnico Nacional, sin embargo, los aztecas lo declinan y entonces la intercepción tiene, tiene favor y vamos, vamos con el marcador que nos trae a Valle. Así es, el marcador llevado a, a ustedes por Avaya, 24 para la Universidad de las Américas Puebla, con trasero del Politécnico, todavía va la blanqueada. Y recuerde, siga a Valle en redes sociales, patrocinador de esta temporada, y gana pases para todos los partidos. A Valle, la solución para tu empresa. Al terminar el tercer cuarto, vamos al cuarto cuarto, aquí 24-0, favor Azteca Sudlap. Y bueno, nuevamente empieza un poco el aire. Así Tlaloc es. nos amenaza constantemente. Así es, se vuelve a nublar, se vuelve a nublar el ambiente, vuelve a, soltar, a soplar el viento bastante importante aquí en el Templo del Dolor, lo cual puede afectar un poquito al, al juego aéreo. 
Y bueno, los aztecas que inician el cuarto cuarto con el pie derecho. Viene ahora Beto Noriega ya en los controles a manejar esta defensiva por los últimos 15 minutos de juego. Y Beto Noriega que va a buscar un pase bastante explotado, bastante... Pues le, le, se pasó tantito de... Se pasó tantito de fuerza. Le faltó ahí un poquito de precisión en el pase. Una decisión bastante valiente del coach Eric Fisher de no correr en esa zona. Sí, definitivamente están corriendo el riesgo de que les hagan un safety. Ahí están súper cerca de la zona de anotación. Un, esto, un safety es cuando taclean al coreback para aquellos que no saben dentro o más bien este, se acaba la jugada dentro de la zona de anotación y esto le da dos puntos más a la escuadra en el caso sería de burros blancos, pero ahora y mientras vemos, vemos a Noriega. la jugada personal de Beto Noriega, vamos rápidamente a la, re, a la repetición de la intercepción que hacía Andrés Schramm hace, hace unos momentos y que le da a los aztecas precisamente esta posición de, esta posición de campo de, las que, de la que les hablaba Rebe. Mientras eh, comentamos en lo que sale la repetición que Beto Noriega, Beto Noriega, ahí está, la, ahí está precisamente la intercepción, vemos cómo el pase es corto, ya le habían ganado la espalda a Andrés Schramm, pero ante el pase deficiente... La intercepción, la intercepción se da. Viene ahora Beto Noriega en los controles que acaba de hacer la, la, que acaba de hacer la personal. Sin embargo, en esta ocasión es un acarreo con Robin González o con Juan José, con Juan Tobar. José Juan Tobar. José Tobar. Juan José Tobar, amigos, les recordamos los aztecas que están jugando con números diferentes a los que, a los que tienen en el roster oficial por una, una de las estrategias que tienen los, los head coaches para evitar ser leídos por los rivales. Cambian los números entre, entre los jugadores. Este acarreo que resultó, resultó en un primero y 10 para los aztecas que ahora tienen precisamente la primera oportunidad de 10 para avanzar desde su propia yarda 15. Ven Beto Noriega con gemelos del lado derecho. Va a ser un acarreo por parte de Joaquín Guerra que va a encontrar los espacios. Se va a ir, échenle un galgo. Viene en la 30, en la 20, en la 10. Joaquín Guerra. Anotación por parte de los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. El intac le salió excepcional. Los bloqueos, en, los bloqueos por parte del centro y del guardia derecho abrieron una, un poquete impresionante en la defensiva que Joaquín aprovechó. Como bien decía, su velocidad se, se da a notar. Y bueno, hablábamos justamente de esto en la rueda de prensa que se dio aquí en la Universidad de las Américas Puebla. Hablamos con el coach Héctor, que es eh, el coach este, que dirige a los running backs. Y bueno, ahorita vemos específicamente lo que él hablaba. Que una vez que este Joaquín Guerra saliera de esa zona de golpeo, ya nadie lo iba a alcanzar. Y aquí lo demuestra llegando al touchdown y dándole siete puntos más a la escuela de los aztecas. Viene la partada por parte de Góngora, que es una buena patada. El aire, en este caso, no está en nuestra contra. Y señores, señores, el marcador es 31 puntos la Universidad de las Américas Puebla y Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional, cero puntos en el Templo del Dolor. Se destapó nada más y nada menos con 85 yardas el acarreo del Angelito, el ex carnicero. Vamos a tenerle Joaquín que encontrar Guerra. otro apodo porque el carnicero ya no le queda. Y bueno, los patrocinadores de Televisión Uslab, sorteo Uslab. Este año tiene más de 33 millones de pesos en premios. Recuerda, puedes visitar las residencias del sorteo Uslab en Lomas de Angelópolis de lunes a viernes de 10 a 5 pm. Tú puedes ser uno de los ganadores y hacerte feliz el próximo 12 de octubre, el día del sorteo. Y ya se empiezan a ver las diferencias que hay entre ambas escuadras. Si bien empezaron el juego en una aparente equidad, en una aparente, en una aparente pues, igualdad, sí empiezan a ver, se empiezan a ver las diferencias y empieza a surgir este juego de aztecas que estábamos esperando ver, que estábamos esperando que se, que se cocinara. Y pues sí resulta un poco preocupante el hecho de que los titulares, los que estuvieron en el primer cuarto, no lograron encontrar esa cohesión entre ellos mientras vemos el regreso de patada que ya va en la 10, va en la 20 y va a ser tacleado este, este receptor que regresaba, el número 8, David Alexis Paz, que hacía una buena, un buen regreso porque fue de arriba de 20 yardas. Mientras vamos a ver la repetición de la corrida de 85 yardas que hace Joaquín Guerra. Y vemos los excelentes bloqueos que se dan 
Vemos cómo el tackle derecho le abre un boquete, le abre una avenida para que corra y con su velocidad no había nada que hacer. El safety lo intentaba alcanzar, sin embargo, jamás, jamás lo iba a hacer. El touchdown de Joaquín Guerra. Mientras en las acciones del encuentro, buscando un pase, los burros blancos lo van a completar, un pase de cerca de 35 yardas y para lograr el primero y 10. Un buen pase, aprovechando la altura de este número 81, que es el receptor José, Josué Rafael Martínez, que mide 1.85, es uno de los jugadores más altos de la, escuadra de, de la escuadra de burros blancos y que gana esa batalla ahí con, me parecía, era Andrés Schramm quien lo cubría. Bueno, ese número 2, que realmente no sé quién es, normalmente sería Rafael Reynoso, pero al parecer los corners ya cambiaron a segundo equipo porque también vemos ahí a Pepe con el número 4, eh, a este jugador de Cancún. Y bueno, pues al parecer los corners, pues ahora está el segundo equipo de corners, que me da mucho gusto saber que Eric Fischer les está dando la oportunidad ahora que estamos arriba en el marcador de, de jugar y animarse. Y veíamos la captura precisamente de Córdoba, que así este número 52 que tenemos que ven ustedes en pantalla, que me parece, me parece que es Druterán, veremos quién, quién, quién será después, porque le repetimos, los números están regresados. Sin embargo, fue una excelente captura y ahora el pase que es inmediatamente tacleado, llega, regresa precisamente al, a la línea original, aunque se lesiona, se llevó un importante golpe este receptor. Este receptor de burros blancos que cooperó para que su equipo regresara. Ahora van a tener una segunda oportunidad y 11 por avanzar. Que regresara después de esta captura que ya les diremos, ya les diremos quién fue. El que hace este tacleo es Alejandro Consuelos Boldi, como le dicen aquí en, en el equipo de Azteca Sudlap. Este free safety de Puma Zacatlán, que bueno es... Este, su segunda temporada entrenando aquí con Azteca Sutlap y que pues lamentablemente deja tirado a este jugador en el campo igual que siempre pues el silencio en las tribunas y por parte de las escuadras y bueno ya sabes que estudiar eh, cuando entres a la universidad tu oportunidad puede ser en la Expo Lab este, este 10 de marzo a las 9 Regi este 10 de marzo a las 9 de la mañana, regístrate en línea a través de www.udlab.mx barra ex, Expo Udlab y conoce a tus, a tus futuros profesores este 10 de marzo en la Expo Udlab. También les queremos recordar que ese día en la Expo Udlab hay partido aquí en el Templo del Dolor, así que los esperamos que después del Expo Udlab nos acompañen. Ahí parecía haber fútbol, pero ya había acabado la jugada, entonces obviamente no. Así es, le recordamos amigos que no el terreno de campo, el terreno de juego no puede hacer, eh, no puede hacer un fútbol, es decir, si hay un contacto del balón con el contacto que provoque que el balón se, se suelte, esto no es, no es un fútbol y ahí termina la jugada. Sin embargo, hay un castigo, ese holding que está marcando el oficial en contra del burros blancos, así que este, esta, este buen acarreo que había logrado. Burros Blancos, en lo que hablamos de, de Expo Lab, pues no sirve de mucho. Tercera oportunidad y 20 por avanzar. A la altura de la yarda, 40 de su propio campo, va a venir seguramente un pase por parte de Burros Blancos. Marco García, que tiene trips por derecha. Vemos cómo va ajustando la defensa y ahora va a soltar el pase, pero se le está cayendo toda la línea y ahí completa un pase a la mitad con un receptor que estaba libre, el número 28 y viene el tacleo por parte del número 16 de Azteca Sutlap, un gran avance, logra el primero y 10 y eso que era tercera y 20 yardas por avanzar, la rescataron muy bien ahí Burros Blancos. Así es, tenemos un pase de justamente las 20 yardas que necesitaba Burros Blancos para hacer que su ofensiva siguiera viva, un rollout que hacía, un movimiento que hacía el coreback buscando huir de la presión que le, que le ponía Aztecas y que al final de cuentas se encuentra a su receptor porque no hay, no hay defensiva que te aguante 20 segundos, 20 segundos a tus cubriendo atrás. ¿no? Tenemos ahora una, un acarreo por el centro, atrás del centro precisamente se iba ese jugador y tenemos segunda oportunidad y siete por avanzar. Sí, como vimos, les recuerdo que están aquí eh, la segunda defensa, pero bueno, están teniendo la oportunidad y están haciendo un buen papel. Les tenemos que dar la oportunidad. Viene nuevamente la entrega, es un engaño. Y viene el pase por el centro, cubierto por el córner Pepe, este, este jugador de Cancún, 
de los troyanos que llegó como coreback, pero ahora se encuentra como cornerback y definitivamente ha hecho un buen desempeño José Antonio Arrola Flores. Este, no es muy alto, pero bueno, seguramente tiene gran velocidad en las piernas. Y bueno, aquí vemos la buena cobertura que, que logra. Marco García, que tiene tres por derecha una vez más, va a buscar precisamente hacia ese lado el pase rápido. Sin embargo, su receptor, este número 81, el más alto, el más alto del equipo, pues va, va ahí a, a golpear a nuestros, a nuestros camarógrafos por ahí, Don Rich. Don Rich, esperemos que esté bien, parece estar bien. Nuestro equipo de producción, vemos a Héctor Lazzi, a Rodrigo Jiménez, que se llevaron un sustito por ahí. En esta, en los esta riesgos, jugada que... Los riesgos del trabajo. Los riesgos de estar, de, de ser la parte pasión. de Muslap. Exacto. En esta jugada que solamente se ganó una yardita, así que segunda oportunidad y nueve por avanzar. Pero va a haber, va a haber antes de, la, de que se diera la jugada, un tiempo fuera pedido por parte del equipo de Burros Blancos. Mientras, pues esperemos ahí, le mandamos un saludo a, a Don Rich, que esperemos que esté bien después de aquel golpe que le dan. Y vemos en pantalla al coach Pay, Bobby Pay. Que, de, que viene de Estados Unidos y que es quien maneja esta defensiva de Aztecas. Sí, también la maneja por señales, no nada más este, por el micrófono que normalmente tienen los linebackers en, en, en el casco, pero sino también por señales. Y justamente lo que quería mencionar, Beto, es que hemos visto cómo se coloca la defensa y se ajusta un poco a la formación ofensiva. Empiezan con un cover 2, se ajustan a un cover, a cover 1 y luego baja el strong safety para atacar en el blitz, etc. Entonces vemos esta, los buenos movimientos de la defensiva, la buena lectura a partir de las jugadas. Y bueno, ¿quién mejor que enseñarles eso que Simón Hernández, ex jugador este, aquí, este gran jugador usaba el número 99 en aquella época, un gran, gran jugador y ahora coach de linebackers específicamente. Así es, compañero de Goofy Pérez, precisamente él era el capitán defensivo. En su momento era el mejor linebacker medio que había en México, sin lugar a dudas. Y que ahora pues precisamente pasa este conocimiento a los linebackers, a los linebackers del actual equipo de Aztecas. Un saludo a toda la familia también del coach Simón Hernández. Viene ahora Marco García con un acarreo. Era, con el acarreo precisamente parecía ser un engaño. Por ahí un bloqueo importantísimo que le hacían precisamente a Pepe, que salía volando bastante peligroso. Veremos si no fue ilegal porque por ahí, en, precisamente en esa zona, cayeron dos pañuelos. Hay dos castigos en la jugada y por la zona parece que, que fueran a, en contra del, del Instituto Politécnico Nacional. Veremos qué dicen los oficiales. En una jugada que una vez más solamente se gana una yarda. Y ahí nos dice, el oficial fue un holding en contra. Un holding en, en contra, contra de, burros. de burros blancos. Y bueno, este, recept este linebacker, safety, perdón, este, recibe un golpe durísimo, sale volando, no sé ni cómo se paró, pero bueno, agita un poco la cabeza seguramente para regresarle la sangre a la cabeza y poder agarrar el ritmo, pero fue un golpe definitivamente muy fuerte, hasta se escuchó en la tribuna el dolor ajeno que sintió todo el mundo aquí en la tribuna, pero bueno, gracias a Dios se levanta con bien y está ahí en el campo como si nada hubiera pasado. Así es, es la, la esencia de un jugador de fútbol americano que... Pues puede tener una lesión, pero pasa, pasa el partido fingiendo que esta no existe. Vendrá ahora, a diferencia de otros deportes que ya no, no vale la pena hablar. Así que vendrá ahora Marco, Marco García, que importante ahí mantiene la fuerza sobre el balón. Va a ser finalmente capturado por David Villasís. Sin embargo, sobrevivió de milagro a ese manotazo, ese manotazo que le dieron buscando el fútbol. El manotazo vino de parte de, jo, este, de Drew, este jugador... Importante que es, dejó de jugar un tiempo en Aztecas para estudiar cinematografía, pero ahora regresa y es muy importante miembro de la, de la D-Line. Y vemos aquí cómo se le escapa, pero ya estaba a nada de hacer ahí el sac por parte de Azteca Sudlap. Y nuevamente el core va con el balón, buscando receptor arriba y lo encuentra por en medio y pase incompleto. Va a ser un pase incompleto. Nunca tuvo posesión de ese balón el número 11, el receptor Diego Castro que finalmente suelta el balón, así que tenemos un pase incompleto. Y precisamente este Juan Pablo Terán Drew, de quien hablabas hace un momento, que viene a llenar los, los zapatos de muy difíciles de llenar de Chipi Luis Octavio Valencia McFarland, un continuo seleccionado nacional, uno de los mejores alas defensivas, gigantesco, fuerte, un, un tipo al cual le mandamos un saludo, un saludo muy cordial a él y a toda su familia, también a al pequeño Azteca, que, que después, después lo veremos jugar aquí seguramente. 
Viene ahora la patada de despeje que tendrá que ser burros blancos. Probablemente, bueno, no va a llegar, el, el bote no le, no le ayuda. La patada no tenía el yardaje necesario. Sin embargo, resulta ser una buena, una buena patada final de cuentas, ya que encierra a los aztecas en su yarda 10. Tendrán que salir desde su propia yarda 7 la ofensiva azteca. Creo que ahí tuvo algo de estrategia este Beto. Tal vez sí fue adrede esta patada corta, debido a que si hubiera salido, hubieran los aztecas salido desde la yarda 20. Y bueno, debido a que fue corta y el bote favoreció, pues bueno, no sale de, de la zona y entonces empiezan los aztecas en la yarda 7 en lugar de en la yarda 20 que podría haber sido posible. Si sí, estas patadas de despeje que cuando se trata de un yardaje corto, en, 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 en relativamente corto, se busca la esquina para que el, el balón salga por ahí de la yarda 1. Viene ahora con el, el rollout y la después personal Beto Noriega, que va, a, que va a avanzar 6, 7 yarditas por ahí jugándose el físico. También una jugada rota, esta sí no estaba diseñada de esta manera. Y Beto Noriega que con el golpe, el, bajando el hombro y el golpe que le da a quien intentaba taclearlo, parece, parece lesionar, lesionar a, a este jugador, este jugador de Instituto Politécnico Nacional, en un linebacker que ya les diremos ahora que, que se deje ver el número, que lo están atendiendo ahí porque realmente en las costillas recibe el golpe. Bueno, y creo, Beto, también que hay veces que el coreback se, se empieza a estresar un poco y es lo que hace ahorita Beto Noriega, yo interpreto. Todavía tenía un poquito de tiempo más, no muchos segundos, pero todavía tenía tiempo y se desespera, le da miedo. También fue una decisión acertada, pudo haber sido un, este, un safe, safety ahí en la zona de anotación. Y bueno, decide hacerla personal y avanza, pero creo que... Beto Noriega con el tiempo va a ir agarrando esa paciencia que tienes que tener, aunque se esté derrumbando un poquito tu línea ofensiva, para hacer los buenos pases que, que sabemos que él puede hacer. Era Rafael Rojas, el número 90 del IPN, quien recibía el golpe. Y ahora el acarreo es precisamente con Luis, Luis, Luis Paredes, que va a avanzar unas 13, 14 yardas, va a conseguir el primero y 10 y va a salir de esa zona de esa zona tan peligrosa, sin embargo, sin embargo parece, parece que se lastimó en, aquel, en, en aquella, en esta, en este acarreo, ahí lo están atendiendo, parece tener un golpe igual en las costillas y se retuerce del dolor mientras, mientras lo atienden, veremos, esperemos que esté bien. Bueno y Beto, vemos aquí un, un, una actitud un poco antideportiva por parte de la porra, le empiezan a contar de 10 para abajo, y bueno, es de respeto que cuando un, un jugador está lesionado en el campo, pues todos guardamos silencio, ¿verdad? Pero bueno, vemos aquí por parte de burros blancos que ellos no lo ven así, entonces le cuentan. Y bueno, ahora vemos que se levanta por su propio pie y sale del campo. Gracias a Dios, ahí una buena actitud por parte del número dos, lo despide del campo. Y bueno, el marcador llevado por sorteo Lab. Aztecas 31 contra 0 de Burros Blancos. Y pues sí, bien, bien mencionabas, ¿no? Siempre hay que respetar, incluso en la tribuna, hay que respetar al rival caído porque si algo no queremos ver nunca es una lesión, una lesión de cuidado en un jugador de fútbol americano. Viene ahora Beto Noriega con el engaño, la va a hacer personal y va a hacer por dentro de los tacles y va a conseguir 5, 6, 7 yardas, va a conseguir el primero y 10 echando como decíamos echando el, el laminazo echando el cuerpo porque es un tipo de, de bastante buen tamaño incluso pues para hacer un coreback se asemeja mucho a un coreback de una división 2 división 1 de, de Estados Unidos sí bastante grande y sin miedo que eso es lo importante Beto porque hay muchas veces que eres grande pero te da miedo el golpeo y bueno este coreback que debe de cuidarse pues por el importante papel que juega este, es muy seguro de sí mismo y de lo que puede lograr y eso pues obviamente anima mucho. Ahí vemos una falta de concentración, hace el centro, le pega en el casco a Beto Noriega y bueno, el, el, el corredor que sí estaba poniendo atención, no sé bien quién es, a ah, Ray Ray, este, atrapa el balón y bueno, eso pudo haber sido una jugada este, horrible. Y bueno, aquí vemos, hay un castigo, seguramente fue un offside. De es, hay un, hay un, un engrochment de parte de, de, es un offside por parte de la defensiva de Burros Blancos. Así es, así que cinco yarditas que le regalan los aztecas, que verdaderamente una desconcentración, Beto Noriega no estaba preparado para, 
recibir ese centro. Primera oportunidad y cinco por avanzar por el castigo. El acarreo va a ser por el centro precisamente con Joaquín Guerra, que va a ser detenido inmediatamente ahí por parte, por parte de los tacles, ambos tacles que tiene el equipo de Burros Blancos, que pues bueno, aún así hay una ganancia, una ganancia pequeña, vendrá una segunda oportunidad y dos, tres yard, dos yardas por avanzar por estos aztecas que ya buscan liquidar este partido, quedando 5 minutos 50 en el cuarto cuarto. Ya estamos viendo, Beto, más este, rotación de jugadores. Vimos aquí a Pedro Maldonado, Pello, que fue reclutado de, el, de la selección de las estrellas el pasado, el pasado diciembre. Y bueno, este jugador que viene de Monterrey ya no lo ve en el campo ahorita, trae el número 3 en este momento. Pero bueno, estamos viendo la rotación de jugadores importante para, para todos estos novatos y este, para los aztecas en general. Así es, una historia bastante interesante que les contaremos después de esta jugada. Castigaban a los aztecas por pasarse de tiempo. Vendrá ahora Beto Noriega buscando el pase. La base personal precisamente se desespera. Sin embargo, va a ganar. Veremos qué dicen los, los oficiales. Me parece que no llegó al, al primero y diez. Exactamente, se va a quedar a una yarda. Y vendrá una tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Y hablabas de, de Pello, de Pedro Maldonado, Maldonado Pedro sí. Maldonado, que precisamente jugaba en la Universidad Regiomontana, en los jaguares de la Universidad Regiomontana, pero ante la salida de estos de Liga con Adeip, decide venir a jugar a Aztecas, donde, tenía, donde se le ofreció una oportunidad. Fue el único seleccionado nacional que tuvo la UR, y pues es un gusto tenerlo ahora con los colores verdes. Viene el pase de Beto Noriega, que fue una jugada quebrada, se atraviesa el propio corredor en, el, en la trayectoria que él tenía de su brazo y por eso tenemos ahora pues una jugada rota, cuarta oportunidad y, do, y dos yardas por avanzar de los aztecas que vendrán a patear. Como dices, ahí viene Alejandro Góngora y este, bueno, pues nuevamente no vemos tanto ritmo, vemos que se empieza a desesperar muy rápido Beto Noriega, pero eso bueno, con el tiempo esperemos que se vaya tranquilizando. Hay, había buenas jugadas donde todavía tenía algo de tiempo y bueno, decide hacerla personal en lugar de buscar a los receptores. O sea, tenemos que entender que es una situación difícil el coreback. De todas maneras, pues bueno, por algo están aquí y seguramente este gran jugador con mucho potencial va a aprender a dominar eso y tener más paciencia. Ahora viene un castigo por offside a un retraso de juego, un retraso de juego por parte de los aztecas. Viene... Ahí se estaban haciendo bolas con el personal. Así es, un retraso de juego por parte de aztecas que pues irán hacia atrás, sin embargo pide un tiempo fuera el coach Eric Fisher. Así que tendremos, tendremos un pequeño momento, un pequeño momento para hablarles, para hablarles un poquito de sorteo Lab. Así es, el sorteo Lab que regala emociones, más de 33 millones de pesos en premios. Visita la residencia y sorteo Lab en Lomas de Angelópolis de lunes a viernes 10 a 5. Sorteo Lab otorgando fondos íntegros para becas. Y vendrá ahora sí la patada de despeje de Alejandro Góngora. Esta tendrá una muy buena altura y tendrá el yardaje necesario. Precisamente vemos cómo lamentablemente ahí era Joaquín Guerra el que intentaba detener, esa, detener esa, ese balón en la yarda 1, sin embargo va a ser un touchback, aunque voló un pañuelo justamente al momento del centro. Será un offside. Será un movimiento por ilegal por parte de los aztecas, así que lo declinarán evidentemente los burros blancos y tendrán, tendrán su ofensiva desde la yarda 20. Vendrán estos burros blancos que están en ceros y están buscando por lo menos poner puntos en este marcador porque a 3 minutos 55 segundos de terminar el encuentro van abajo por nada más y nada menos que 31 puntos. Sí, Beto, efectivamente. Y bueno, ahora vemos nuevamente entrar al segundo y tercer equipo defensivo, tercer equipo en los corners y segundo equipo en los backers, ahí están en una formación 34, 33 perdón, amenazando Barbie Reynoso al entrar y se come el engaño y entonces viene el jugador, está por la yarda 40, rompe algunas tacleadas y justamente en la yarda 40 logra el primero y 10 Así es, veíamos como Chuy este, este número 53 que bueno, va a traer ese número Jesús Emanuel López Casillas que viene de Jaguares de Tijuana, veíamos cómo fallaba la tacleada, le, le rompían la tacleada y, y gracias a eso se presta el avance que vimos, así que primero y 10 desde la yarda 40 para los burros blancos que rápidamente buscarán un pase hacia la banda izquierda, sin embargo al ser un pase, un pase lateral y tocarlo el jugador, 
veremos qué dicen los oficiales por ahí, y el balón, el balón es verde, el balón es de los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, así que una desconcentración una vez más de los burros blancos, ya van dos veces que sucede esto en el partido, el pase lateral es deficiente, se vuelve bola libre y es de los aztecas, así que pues matando sus propias esperanzas los burros blancos, clavando, clavándose ellos mismos ellos mismos el cuchillo. Y empezamos en, un, en, en una zona del campo bastante buena, los aztecas, el peor lugar para tener este tipo de errores y más en el cuarto cuarto con 3 minutos y 40 segundos, casi, casi. Y entonces empezamos aquí en la yarda número 32 por parte de Burros Blancos y viene Humberto Noriega que hace una entrega a Juan José el Así Cachorro. Es. Juan José el Cachorro Tobar que va a tener un acarreo de 7 yardas, vendrá una segunda oportunidad de 3 por avanzar. Con estos aztecas que efectivamente no había mejor, no había mejor posesión que darles, no había... No hay peor lugar para hacer un error de este tamaño. Ahora los aztecas que se tomarán las cosas seguramente con calma. Empezará a entrar tercer, terceros y cuartos equipos. Porque ya realmente no queda más que acabarse estos tres minutos que hay de tiempo. Beto Noriega que ahora viene precisamente con un acarreo más. Que va a ser, me parece que es eh, Robin, Robin González. No, no alcanzó a ver. Este, este jugador que trae el jersey número 26, que usualmente lo traería Robin González, pero le repetimos, amigos, si es que están apenas sintonizándonos, los aztecas traen números que no les corresponden, cambiaron de jerseys entre ellos en una de las estrategias que usa el coach Eric Fisher en pretemporada para que no puedan leer los movimientos de cada uno de sus jugadores, los rivales. Bueno, y aquí nuevamente vemos a Pedro Maldonado, que me pidió que le mandara saludos a su novia. Y bueno, hace ahí este, un tipo rápido de adentro en trayectoria, pero no es lanzado el balón. Así es, uno de estos, es uno de estos acarreos con el engaño que hay de, de pase para, para Beto Noriega. Estos acarreos que pues no le habíamos visto a la universidad, por lo menos el año pasado no los hicieron realmente. Y supongo que, que tiene sentido que Beto Noriega los haga por su tamaño y porque llama la atención de las defensivas. Un coreback de este tamaño tiene sentido que se hagan este tipo, de, este tipo de acarreos. Vendrá una vez más Beto Noriega. Formación en T en el backfield. Y no hace Formación una entrega, T, sino que hacer, la hace personal. La va a hacer personal, sin embargo no va a avanzar más de tres yardas. Así que vendrá una tercera oportunidad y dos por avanzar para tener, para tener el gol. Así que... Pues los aztecas que no sería, no sería un mal momento para intentar algo hacia la zona, hacia la zona de anotación, sobre todo para probar este tipo de, este tipo de recursos que puede haber en zona, en zona roja ante un, ante un rival que pues está otorgando espacio. Claro que sí, como mencionábamos, este, ya estamos en el minuto 21 con 31 la UTLAP. Y cero por visita, hace una entrega al jugador este número 26, que normalmente sería Robin González. Y lo hace personal, rompiendo algunas tacleadas, pero se queda a una yarda del touchdown, dándonos un primero y gol. Así es el acarreo que se hacía por parte de este número 26. Me parece que es uno de los novatos que llegaban, que, llegaban, que están buscando quedarse en este equipo y que ganó una buena cantidad de yardas, se quedó a media yarda del touchdown, así que tenemos, tenemos primer, primera oportunidad y gol a centímetros, centímetros de, de anotar. Los aztecas que están a 39 segundos de ganar este partido. Y bueno, sigue corriendo el tiempo, no han parado el tiempo, no han pedido tiempo fuera. Y... No, los aztecas que simplemente está poniendo rodilla en tierra y este juego, este juego se terminó. Iremos, iremos con Rodrigo para un apunte final. Iremos con Rodrigo Jiménez para un apunte final de este partido que está a 15 segundos de terminar. Ya no se van a hacer más acciones. Se terminó, amigos. Vamos con Rodrigo Jiménez, un apunte final antes de despedir esta transmisión. Con esa formación de la victoria se acaba el partido de hoy. Dejando el marcador 31 puntos para los aztecas, 0 puntos para los borregos. Bueno, es, estamos a punto de ver las porras de, los ambos, de ambos equipos hacia las, hacia las porras. Pero dentro de, de lo que se puede hablar del partido, un buen juego por parte de Aztecas, jugando más, más que nada con su defensiva secundaria, entrenando a los novatos, haciendo que jueguen los corners, este, Manolo Márquez, 
y Pepe Areola jugando mucho tiempo. Así. Bueno. Bueno, y el primer jugador que vemos llegar aquí a la tribuna es Luciano Valdés, seguido por Martín, Góngora, Pony, Pepe, Drew, etcétera, etcétera. Llegan incluso los lacionados. Aquí vemos a Samuel Wong, que no lo vimos en todo el partido debido a que no jugó. Por ahí viene Polo Lara, eh, Daniel Siller. Y bueno, todos saludándose como debe ser, con mucho respeto y este... <risa> Bueno, con mucho respeto y compañerismo de equipo, de eso se trata todo esto, ¿no? La competencia, pero competencia sana, competencia amistosa. También vemos llegar a Edgar Valles, Alejandro Rebolledo. Edgar Valles es un importante jugador aquí dentro de Aztecas, que aunque no esté jugando, siempre es una gran motivación ver a gente como él, que sale de momentos tan difíciles y que, bueno, definitivamente ha sido un líder para este equipo fuera y dentro del campo. Así es, y algo que podemos comentar de este partido, Rebe, pues sin duda tenemos algunas dudas, tenemos algunas dudas acerca del desempeño, sobre todo ofensivo, de este equipo de Aztecas, que durante, durante esta, la primera mitad de este partido, pues sí dejó algunas cosas que desear, sin embargo ya después Burros Blancos mmm, se cayó más que los Aztecas los dominaron, y pues bueno, tenemos, tenemos un marcador un poquito engañoso acerca del desempeño, Aztecas gana 31 puntos a cero, Defensivamente muy bien los aztecas, nos comentaba Rodrigo que Manolo, Manolo Márquez, que es uno de los novatos que, que aztequitas, que subieron directamente de juvenil doble A a mayor, haciendo un trabajo bastante, bastante bueno. Sin embargo, pues sí, a la ofensiva los aztecas nos dejan con algunas dudas que esperemos solucionen, porque ya solamente es una semana para abrir la temporada en Santa Fe. Sí, Beto, también yo espero que puedan empezar desde el principio con un gran ritmo y que no tengan que tomarse dos cuartos o bueno, un cuarto y medio para empezar a poner este, puntos en el marcador porque eso este, nos puede perjudicar de gran manera y bueno, estuvo bien que utilizaran aquí a, a, a los novatos y eso, pero como tú mencionas, es un marcador engañoso. Esperemos que toda, todos los coaches... Todo, todo el equipo de coacheo pueda ser muy objetivo, que seguramente así será, sobre lo que se dio en el partido y las mejoras que tiene que haber para que en esta temporada Azteca Sudlap tenga el mejor desempeño. Así es, porque realmente hay que decirlo, el 31 a 0 no refleja unos burros blancos acabados, ni refleja una planadora azteca, así que... Pues sí, hay, hay, hay bastantes cosas en las que trabajar. Les comentaremos en la semana, amigos, les recordamos, quédense sintonizados a Tebutlap. Empezamos esta semana con los diversos programas, con la barra de entretenimiento. Tenemos los viernes a la una de la tarde el programa de deportes. Escríbanos, denos comentarios, díganos cómo lo estamos haciendo, qué prefieren ver en Tebutlap. Y ya saben, como siempre, síganos, sigan a la Universidad de las Américas Puebla. Quisiera agradecer a nuestros patrocinadores, a Vaya, Sorteo, a Exputlap. Síganos a, a, en Facebook, denle like a la página de Facebook. Síganos en Twitter, en los Twitters personales con Rebeca Landa, con el, el personal Alberto López, Beto Lox. Así que pues estamos, estamos con ustedes, quédense con nosotros. Y nos vemos la siguiente semana, nos vemos la siguiente semana en Santa Fe, estaremos con ustedes. Y únicamente agradecer a nuestro equipo de producción, a Kalim aquí en la cámara, a Haas en los controles, también a Jesús Quiroz que nos estuvo dando algunos datos, a Fefo, a Rodrigo, a Mike que está allá abajo en producción, obviamente a Juan Carlos Díaz, a Blanca, a Willy, a Flavio, a todos los camarógrafos. Quisiéramos agradecerles. Concluimos esta primera transmisión de Deportes de Tebutlap y nos vemos la próxima semana. Rebeca, un comentario final. Muchos saludos a toda la gente que no es de aquí de Cholula, pero definitivamente siguen a este equipo. A toda la gente en Tijuana, en Canadá, en Cancún. A toda la gente que sigue a Tebutlab fielmente y que nos mandan sus comentarios por Facebook. Les mandamos un gran saludo, un gran abrazo y esperamos verlos aquí en Cholula pronto, siguiendo a los aztecas en persona para que podamos darnos el abrazo. Y bueno, les agradecemos por todo su apoyo, como tú dices, Beto, al equipo de producción. Y bueno, un saludo a a toda la gente que sigue estas transmisiones, por lo que esto es posible. Y bueno, nada más. Nos vemos el próximo sábado en el Corral, en Santa Fe, con los borregos eh, Santa Fe, exactamente. Así es, esperamos un partido bastante cerrado. La verdad es que no va a ser una, una diferencia amplia como la mayoría estuviéramos esperando. Amigos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por sintonizarte, Buzlap.